。我叫沈长青，现在身处大唐贞观年间，省吃俭用了大半年，才攒够钱租了这么一间小屋，准备用来安身立命。就是这里吗？唐朝的朱建也这么黑吗？那可是我的全部积蓄啊！怎么说我也是二十一世纪的人啊，像这种大爷太丢脸了。哎，没想到穿越过来的我，居然被这些古代奸商给骗了。别人穿越，都是皇亲国戚、富二代、修仙、开挂、刷刷怪，而我。智能瑞斯拜。嗯，啊，一把剑，不会是传说中的仙剑吧？果果然，是我想多了。什么人？难道这破地方还有人住、啊？喂喂喂！这里现在是我的地盘，我已经租下这里了，请马上离开。公子，啊、公子啊！好险！有什么话就跟牙恒说，别想碰瓷儿啊！我可不是这一套。公子留步。家只是想、啊啊啊，放开我女人王、嗯！我这么纯洁的肉体，怎么能说碰就碰啊？<咳>姑娘，请自重，你还是早些搬出去吧，以后这里就是我的地方了。而且晚上可能会闹鬼的，姑娘不害怕吗？那公子不怕鬼？嘿嘿，我可是坚定的唯物主义者，尊贵的穿越者，拥有混沌道体，神鬼不侵。其实所谓的妖魔鬼怪，都不过是封建迷信罢了。可你说你也听不懂，姑娘还是早点回吧。啊、那是什么、啊？明天可以吃俩肉包子了。见鬼了！我钱呢？这是系统，神器终于出现了。果然，上天还是眷顾我的。啊，充值氪金才能续命？什么烂系统啊！你懂我的。奴家此后不用再小心休息了。啊！哎，你怎么还没走啊？呃，怎么会？一碰到他就浑身酥软。拜见城隍阴神武判大人，我乃大唐千天剑李淳风，特此前来，请武判大人出手相助。李道长客气，铲除子丑号老宅之鬼僚，吾等分内之事，义不容辞。不好，我的封印网就被破了，还请判官大人用我素去查探。妖孽，放开他！哎，他就是你说的那个强大的鬼僚。判官大人，不要被迷惑，这正是他的手段。不，不关我事，是他主动凑过来的呀。等等，这套路怎么感觉这么熟悉？仙人跳、啊！原来如此。真是防不胜防啊！没想到我一世英名，居然也能中了这么低级的套路，想坑我的钱？呵呵！呀，我也木有钱啊！现在我可是身无分文了呀！三阳大战都无法对付的鬼僚，被他轻轻一推就倒下了。哼，区区凡人，如此无礼！哼，判官大人，冷静啊！嗯你可知我是何人？嗯、谁啊？穿的花里胡哨的，一看就不是什么好人。走开！我正烦着呢。判官大人
我使不出神力了。嗯，我也是，似乎从踏进这小院开始，就无法调动法力了。道长，那这只鬼獠如何处理呀、啊？啊！鬼聊兄弟，想到举群师傅相助。那个，咱们有事好商量啊！滚呀！凡人竟然浑身透着一股叫人迷醉的气息，难怪能让这方圆百里的鬼怪沸腾。这气息真叫人家欲罢不能呢！今天我一定要吃掉它。天开始啦！哇，哎，天还没亮呢！小心，救救我！小狐狸别捣乱，你是想跟我抢食物吗？没，没有。什么玩意儿？啊，算了算了，今天还是早点出摊吧。这破系统，要命又要钱，真是倒了大霉了。耶，哪里来的秋裤？你才是狗，快拿来你的臭脚！呃，放下，来，先给我摸摸，摸摸就不动啦。嗯，嘿嘿嘿嘿嘿。嗯哼。我这黄金右手的功力不减当年呀！哎，狗子，我现在穷得叮当响，你还是另找主人吧。我现在可养不起你。哎，这人到底何方神圣？昨晚一声怒斥，瞬间灭杀百鬼；昨晚我堂堂青丘狐仙打回原形，方才的鬼王连面都不敢露了。而且他方才只是摸了摸我，我停止百年的修为，竟隐隐有突破的迹象。他就是所谓的隐世大能。这这这是明泉，我我又要突破了。啊，还没走吗？啊！怎么回事？突然，我好疲惫。呃。我刚刚那是没吃早饭，低血糖，晕倒了。他果然是隐世高人，被那合体的鬼疗攻击，就毫发无伤。刚才他定是假装昏迷，考验我是否会独自逃跑。幸好我够聪明。嗯？啊！怎么突然就只剩十四个小时了？系统，你还让不让人活啦？请师傅明示，昨日徒儿在那紫丑豪宅布下的三阳大阵被人所破，此时该如何应对？昨晚那位高人已经削弱了紫丑豪宅那只鬼王的实力，不如将他一举拿下。遵命。<笑>
弟子这就去请城隍、阴神、武判官一同驱鬼，还泾阳县太平。可破三阳大阵的高人呐、啊，不知是否有幸见上一面？嗯。竟悟不出这人的来历，难道修为远超于我？兄台，我看你印堂发黑，必有大灾呀、啊！你不是在看手相吗？怎么又说我印堂发黑啊？卜算之法千百种，都是同源同本，不要拘泥于形式。那我该怎么办啊？哎，兄台莫慌，只需将这诛仙墨宝挂在家中，保管你百毒不侵。不要九九九，不要八八八，只需十两银子便能带回家。这，哎呀，是沈道长啊！我家夫人中了邪，就是他帮忙救回来的。大婶，演技不错啊，给你加钱。嘿嘿，瞧我的吧！哎，你们可是不知道，我家夫人招惹的不干净的东西，要不是沈道长。的命可就保不住了，道长他呀，哇，厉害呀、啊，真神仙啊！哦，好，好，好，沈道长，我要一幅字。好嘞，谢谢贵。长，这位小神仙师承何处？可用身份渡牒于何处修行？身份渡牒？那是什么？小小年纪不学好，连身份渡牒都没有，定然是个江湖骗子。保不今天就要替天行道，灭了你这个行业毒瘤！喂，四老头子，你谁啊？你管的哪门子闲事啊？老头，你是不是找事啊？怎么还想狡辩？你这个不学无术的骗子！东西可以乱吃，话可不能乱讲，拿不出证据。我可就告你诽谤了！小兔崽子，连渡牒身份都没有，还敢问我要证据？卦字驱邪本来就只是图个心安，哪条法律规定，必须要有道门身份才能摆摊卖字？岂止是卖字，为何还找个托来为你夸大宣扬？我袁天罡乃玄门正道弟子，最见不得你这种神棍！呀，阿雷，袁天罡，我喊李思明嘞！说我是神棍，你不也假冒名人？无耻小儿，胆敢直呼圣人名讳，休得张狂！哎，你，你这老头说不过，就要动手打人了。歪门邪道，一试便知。看我玄门正法！哎，君子动口不动手，救命啊！呃，啊？啊不不不不不不，我的法力呢？好啊，你这老骗子，还什么玄门弟子，定是嫉妒我这生意红火，故意来砸场子的。对对对，大伙儿可要擦亮眼睛，不要被这老骗子给骗了。不可能，老夫几十年的修为竟无法施展，难道是他的境界比我更高？我沈长青做生意，凭良心，大家伙儿可不要被这老骗子蛊惑。上了他的当！对对对，沈道长这次物美价廉，童叟无欺，谁用谁知道。臭小子，我跟你拼了！就算使不出法力，我也不会让你继续坑骗百姓。老东西，事到如今，你还发什么疯？等等，这是何物？竟如此耀眼！大道浩渺，玄之又玄，这字。强的一股道韵威能，太不可思议了！你，死老头，说反话故意恶心我呢，又想耍什么把戏？晚辈有眼不识泰山，请高人海涵。喂、嗯，干什么干什么？想碰瓷吗？大家可都看着呢啊，我可没碰他。哼，你这老家伙，刚才还口口声声污蔑沈道长。现在总算是被沈道长的神通折服了吧？原来这老头见势不妙，在找台阶下呀。正好，我也趁机树立一下高人形象。无妨，本道不，本仙不会与你计较。你也是个修道之人，难道不明白什么是因果报应？仙仙
无关。我看他如同凡人一般，却能轻易压制我几十年的修为。果然是仙人返璞归真之境啊！幸好刚刚跪得及时。小老儿，你写挺好啊。凡人命中劫数乃是天地，我要是随意帮他们化解，便是逆天而行。但我象征性的收一些银两。这就是有了善因，再帮他们渡劫，便是结善果。这，便是遵循天道。天理昭昭，因果。多谢仙长教诲。正所谓天理昭昭，因果循环。这大道至简，是我着了相了，白修了这许多年。好家伙，运气这么好，要不要给你颁个奥斯卡小金人啊？仙长，此物跟随我多年，不知能否再把刚刚那副墨宝借我参悟几日？啊，一块破石头有啥用啊？破破石头，这补天石已经是晚辈身上最珍贵之物了。我不搬石头，有没有更实际点的东西啊？比如，你这身衣服看起来还挺值钱的。好耶！多谢前辈传道。沈道长，那是我的字、啊。别急别急，都有都有。看，驱邪避凶更适合你。哎，好，好，好，我就要这个了。谢谢沈道长。嘿嘿，今天要大丰收啊！哎，给我，给我来参悟。我也要，我也要，我也要，我也要，我也要。与此同时，沈长青家中，呃，这地方的鬼王气息怎么比之前更强大了？判官大人莫急，我师傅已到泾阳县，你这就请他前来相助。啊！啊！李道长小心，妖孽你，莫要猖狂！道长，快，就趁现在！太乙御剑诀，妖邪伏诛，奇迹如律令。去！哎，什么玩意儿？差点砸着我！我说，你们跟我家拆家的！高高人，快离开那儿！你们俩来仙刀的，是不是吃饱了撑的？是不是昨天没讹到钱？今天趁我不在来搞事是吧？高、嗯、人，小心！小心脚下,脚下！啊，脚下，脚下怎么了？啊，啥也没有啊，也没踩脏东西吧？嗯，是不正义？泾阳县数十年的鬼王，竟然被他的脚气熏得跪死、啊！不要诽谤高人，那明明是仙气。小道李淳风，要问高人尊号。大唐李淳风，好家伙，和那自称袁天罡的老骗子，怕不是一伙的吧？在下城隍阴神武判官。他，连城隍阴神都出来了。高人海涵，先前多有得罪。这次多谢高人不计前嫌，出手相助。大唐民风还真是淳朴啊，短短一天就能遇到这么多骗子，我何德何能啊？嗨，本人师承马烈，不信怪力乱神，甭管你是什么城隍阴神，还是天王老子，就大罗金仙来了，弄坏小爷的房子也得给我赔。说吧，你们是想公粮？私了，呃，高人，这何意？这俩崽子，平日怕是专干仙人跳这档黑心买卖，我这也算是劫富济贫了。这私了嘛，赔我个几百两银子，小爷就放了你们。公了的话，便是我报官。你俩不仅要赔我钱，还要被关小黑屋，怎么样？怕不怕？怎么了？高人好像把我们当成骗子了。先别说那么多，高人此时正在气头上。先掏钱为妙，是计是计。你们那庙里的香火钱应是不少，咱凑凑。你俩在那嘀咕啥呢？到底给不给？啊，给给给
高人息怒，我俩身上就这么多了，要实在不行，我们留下给您修缮房屋、将功底过如何？好家伙，原来是两个穷鬼啊！<笑>看你俩这不太聪明的样子啊，往后可别再走这种歪门邪道了啊！正所谓君子爱财，取之有道。嗯、呃，修好我的院子，不许偷懒，待会儿我来检查。嘿嘿，该谈一谈今天的收获了。一五得五，二五一十，除去这块破石头，今儿个一共盈余二十两。嘿嘿，不用挨饿了。嗯，系统爸爸，等一下，我的钱，手下留钱啊。完了，达成两党手中奖励，点击开启宝箱。呃，钥匙上。哇，好刺眼啊！爸爸，终于要给我看外挂了！坑爹的这是，给俩破书，是能当饭吃吧？哎，果然咱普通人玩不起氪金游戏呀、啊。李李淳风是吧？啊，那个大胡子走了。嗯，啊，既然门都补好了，你也赶紧回家吧。仙大人，哦，昨晚那狗，小狗狗，你怎么又来了？竟然还给我带了礼物。那个高人，他不是狗，是狐狸。闭嘴！敢跟我说话，你就死定了。啊？你在跟我说话吗？没事没事。<笑>你这小东西还挺有灵性，还知道给我带吃的，那就勉为其难留下你吧。嗯，以后就叫你小白，怎么样？哎、啊、哎。啊啊啊得尽快找到能够为父王治病的高人。小青，你看那是什么？你感受到了吗？那耀眼金光中有一股摄人心魄的威力。啊，莫不是有仙人灵凡？又或者有异宝出世？走，咱们下去看看就知道。<笑>好饿，钱钱都被系统吞了，这日子没法过了。系统啊系统，你这样搞，没等你抹杀我，就先饿死我了。啊，什么声音？这声音怎么隐隐有一股晦涩难明的感觉？我体内的法力竟然在沸腾。有股压抑不住的冲动。这屋里的人类气息好生特别，吃掉它，必须吃掉它。又是师弟王两之辈，已经被仙长打散了合体，还敢出现搅扰仙长休息？出现搅扰仙长休息，好，好可怕的鬼气！我看你是活的不耐烦了。姐姐，快看，好强的妖鬼之气！这小小的金阳仙，怎么会同时出现这么多强大的妖魔？大，各方妖孽，胆敢扰乱凡间！妖孽，在我真龙面前还不俯首就擒，胆敢扰乱人间，本座这便代天刑罚。哪里来的四脚蛇？装什么装？嘿嘿，龙妖，要不要跟我合作，一起干掉这臭狐狸？狐狸的男人，我们一人一半。你说什么？那、啊、我臭狐狸？
迅雷正法，诛邪惩恶，天不雷斯，施力。我雷呢？雷法失效了。是仅仅只是靠近这屋子，便是我法力尽失。天哪！就连那传说中的龙族，在高人气机笼罩之下也无法施展神通。我要拜他为师，一定要！哈哈哈，在仙长的仙府之中，还想妄动法力？你这四角蛇真是不知天高地厚！哎、八部金刚，破魔成杖，吃力！大威天龙，至尊地藏，吃力！可恶，我的咒法，竟真也一个都无法施展。还不死心？无知的家伙，根本不知道仙长修为有多高深。小狐狸，你且住手！哼，现在求饶，是不是有点晚了？啊！哪个没阻止的？叮铃哐当当，天天半夜在外面闹，不想睡，干脆都别睡了。我倒要看看究竟是谁。你们闹够了没？别以为这年头扰民不犯法，可就可以为所欲为。哎，妈，妈呀，今天大概是太累了，都出现幻觉了。一定是我打开的方式不对，再来一次。我打又弄傻了呀！小白，小白，你这死狗，进来这么多人也不叫一声，到底何用啊？小白，我狗呢？主人，是他们。凡人，离远点，我可是在救你性命。莫不是你们偷了我的狗？走，都跟我去见官。这究竟是什么仙法？阿静一触碰到我，我便感觉全身法力沸腾，可不受控制。愚蠢的凡人！本尊乃是东海龙族公主，若非我及时出手，你此时只怕已经命丧狐妖之口。哈哈，小妹妹，偷我狗还敢跟我豪横？嗯，什么偷狗？我没有。说废话，龙族公主是吧？狐妖是吧？跟我面前玩这种伎俩，在下也不装了。吾乃唯物主义的信奉者，现代文明社会的守法公民。全国少儿拉丁舞的比赛亚军、啊！完蛋，放开我姐姐！小七，不要！还敢反抗？啊！啊！狗，狗人玩龙了！主人好生威武啊！我修行多年，今日算是开了眼了。传说中的修士大能也不过如此了。擅闯民宅，扰人清梦，还偷我修狗！别以为你们是女人，我就会放过你们！快说吧，给我狗藏哪儿了？仙仙长，狗在这儿！哇，你干嘛冒出来的？吓人会吓死人的，知道吗？仙长修为高深，小道想，小道想，小道想，请仙长收我为徒，传我无上妙法。在说什么鬼话呀？金光是什么？为何让我感到一股心惊？黑山大王让我来探路，没想到这九转阴鬼的地盘竟真有宝物。<笑>要是带回这宝物，黑山大王一定会让我成为四大妖王之。家父病重，您一定要救救他。李道长，你就别闹了，我一个寻常人而已，哪有什么妙法传给你？至于你们俩，说什么为父寻妖路过怎么样，又跟狐妖鬼聊纠缠什么的，这故事编的也太过了吧？那行了行了，天都亮了，别耽误我出摊赚生活费，各位各自离去吧。姐姐，他为什么不相信我们？哼，刘道长。小道理纯风，幸会幸会。别别别别别！啊
，想不到那狐妖竟是仙长豢养的宠物，失算了。开汤啦！走过路过不要错过啊！沈大师，请帮我算算我和隔壁村张寡妇的姻缘。沈大师，请帮我介绍我的八十岁老夫的前程。沈大师，我先来的，先看我的，先看我的。仙尊老爷驾到！别看了，别看了，闪开，都闪开！本官今日接到举报，说有人在街上坑蒙拐骗。是你胡说八道！哪个贵人在告的状？有本事让他出来！放肆！高人，高人，不好了！快看那边，子丑后宅出大事了！嗯、那个方向是永乐坊子丑后老宅吧？哇、哦，这鬼气冲天的！大白天的那鬼妖怎么就开始闹腾了？看看那恐怖的阴气，这鬼妖能盘踞此地多年，果真恐怖如斯。你们认真的吗？天空明明一片晴朗嘛！大胡子，你啥意思啊？闲的没事跑来，哪有开心啊？啊，宝物宝物，你在哪儿？快快出来跟我回家！奇怪，方才明明亲眼见到此处宅院有金光大帽，怎么会找不到呢？快来看呀！沈道长要现场表演捉鬼啦！当真？这得去瞧瞧。沈道长要真能捉到那恶鬼，我定要买他两副字挂家里镇宅。啊！太好了，仙长回来了！一群废物，连家都守不住，还想留在高人身边求取妙法？可那闯进院内的是一只妖王境的大妖。确实抵不过他们。高人，此间凶险，我留在外面保护众百姓，屋里那妖邪就交给您了。小兄弟，你若真能除去这鬼疗，本官便相信你不是那招摇撞骗之辈。高人，降妖除魔，道长上啊！不、哦、好，黑山大王叮嘱过，说凡人界有个叫青天剑的地方，里面高人辈出，难道我被他们盯上了？这老六被当着那么多人面说家里闹鬼，这下可好，要被全县人围观了。他就是那高人，看起来也不过如此，似乎并未发现本座的样子。今天这场戏要是演不好，我这吃饭的招牌可就砸了。不但如此，多半还得被那县太爷拿去蹲大牢。要是蹲了大牢，取不上这系统生存倒计时，我真就死定了。有什么能用的呢？手机，嘿嘿，有办法了，说不定既能洗脱骗子的嫌疑，还能借机发一笔横财。还好穿越的时候，随身的物品也都跟着带了。我记得存了不少电影来着，让我找找。呃，这是什么声音？小孩子别听，那是何法器，竟能自己吟唱咒法？找到了，找到了。可惜，这古代没网络，这玩意儿现在除了拍拍照与板砖无异了。啊，本座的眼睛，不不不，本座的内丹。这凡人修士明明是发现了本座，却不戳穿，原来是在等本座放松警惕，而后用此高深咒法攻击本座。凡人心思果然太多。任道长，拖延时间是没用的，你若再不出来，家差可就要进去拿人了。哎，来了来了。你们不是说我这子丑号鬼宅被鬼疗盘踞多年，无人能破？嘿嘿，今日我沈长青出马，这宅内恶鬼已经被我生擒。鬼！鬼！鬼啊！好强大的怨气，竟比原来的九转鬼更加凶悍。大家不要害怕，此恶鬼已被我封印在宝剑之中，不会为祸人间。你们瞧，我让他往前就往前，让他往后就往后，怎么样？本仙没有骗人吧？仙长大能，铲除恶鬼，维护苍生，功德无量。多谢仙长。
，先斩威武，晋阳县的大恩人啊！为何这宝剑忽然晦暗下来？<笑>天机不可泄露，你们今日亲眼得见惠武，沾染了他的阴气，往后恐怕家宅难安啊！道长，请务必赐我墨宝。关老爷也不能插队啊！我先来的，我一大早就来排队了。哎、怎么这么多人？自守豪宅来了位高人，这些人都是排队求赐保家镇宅的。哼，真有那么神、啊？快走快走，去晚了就抢不到了。沈道长就是好啊。仙子仙到手都肿了，还赐我墨宝，怎么说话呢？那叫真气充盈。啊，终于写完了。今天辛苦各位了，留下吃个便饭吧。我先进屋收拾一下。太好了！仙长让我们留下吃饭，是不是认可我们了？本狐仙怎么感觉要失宠了？哈哈哈哈有钱了，终于不用在系统面前装孙子了。你现在是科技玩家，复活吧！这时间，妖气没了，难道是高人出手了？哎，到手的银子还没捂热乎呢，又变成了穷鬼。一口气喝了一百二十八两，这下终于有了十天的喘息时间。我们这次一百二十八年的手中党的奖励礼包，能开出个 SSR。哇，土法肥皂制作法，这玩意儿可是个好东西。这个年代，普通人家的清洁都用皂豆，那玩意儿难用的很，效果还差。肥皂一出，岂不是降维打击，还圆滚滚啊？哎，但这肥皂光是制作，就要至少十天。还是得先向其他赚钱的门路过渡一下。现实正法，又是金光，这人类真歹毒，笨作狠呐、啊！哎、啊，什么东西？好大只鸡呀！这古代原生态环境这么好的吗？野鸡能这么大个？原来先前屋子里的动静是你搞的呀！可怜的家伙，不知道被困在这多久了，定是饿晕了吧？还好你遇到了我，我这人善良的嘞，平时遇到花花草草都不忍心践踏。高人难道打算复活这妖王？万万不可呀！若是犯规，祸患无穷。高人胸襟广阔，对妖物亦有大爱之心。若仙长真能将这妖王复活，治好父王的病也一定不在话下。对，治好父王不在话下。<笑>大妖之肉不满妖气，是剧毒之物。这可是堂堂妖王，后人这是要吃他吗？各位久等啦，尝一尝我的手艺，嘎嘎香哦。高高人，我是出家人，不识荤腥。大妈，我种着减肥。姐姐，我不想死。小青别怕，既是仙长所赐，怎敢拒绝？姐姐死后，一定要让仙长授予救治父王之法。小白，你这狗东西，客人还没吃呢，给我把大鸡腿拖出来！啊，狐仙前辈，竟在为我们以身试毒！狐仙精，何为大？小白，你怎么了？狐仙前辈毒发身亡了。啊，还活着？这啥表情啊？怎么看着还有点享受？啊，好舒服，感觉浑身都被灵气充满，不愧是主人亲手烤的妖王肉。没，没死，那可是传说，连神仙都会被毒死的妖王肉啊！来吧，今天帮了我一天，可不能让你们饿着肚子回家，快趁热尝尝。要不我我们试试？蕴含着如此磅礴的灵力，我感觉自己好像马上就要化飞身了。是啊是啊，我的身体也躁动不安，我无全有的力量快要溢出来了。
，这火热、躁动的感觉，我把持不住了。啊！不要，不要再突破了！我的身体受不了了！啊！这反应不错嘛，嘿嘿！以我这种现代厨艺，这些古代人可真是一点也顶不住啊！仙长，东离求仙长赐药，救我父王。我与妹妹此生，愿意在您身边当牛做马。都说了我不懂医术，这姑娘脑子咋还不记事儿呢？干嘛？白送的美女服务员，可以帮我开店啊？这样吧，你们俩留在我身边帮忙，到时候挣到了钱，有了银子，就能给你父亲治病了。你看如何？全凭仙长安排。这头牦牛，让他前去打探情况，怎那么磨叽？俺都等饿了。当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早，你为什么悲伤？姐姐，你听，仙长唱的是什么曲儿？为什么听起来？是大宝韵律呀！感谢仙长恩赐。快快抓紧时间悟道，不可浪费高人心意呀、啊！一个个没见过世面的样子。自从激活了这个破系统，每天就像有把刀架在脖子上。这还是第一次睡到自然醒，不用担心生存时间归零。从系统爆出来的奖励来看，能最快实现盈利的只有蒸馏酒了。还好我会一手现代厨艺，再摆个露天烧烤摊子，卖点烤鸡、烤鸭什么的，还可以让东篱和小青当门面，美女啤酒小烧烤。哼哼哼，我就不信这些古人抵挡得住。您县长。今日，请尽情吩咐我们。这俩小妞，看来是真铁了心要给我当女仆了。既然如此，那就给你们个任务，拿着这些钱去给我打些酒来。好的，仙长。记得别去酒楼，往酒肆多逛逛，要便宜量大的。对了，再找几根品相完整的竹子回来。这玩意儿不花钱，你们能拿多少拿多少。放心吧，仙长，保证完成任务。道长若无其他事，我也该回城隍庙去了。此地所发生之事，需尽快向城隍大人禀报。哈哈，抬眼呐，入戏挺深。你演员能自我修养这门课，一定是专业第一。你也去？不不不，小道法力低微，请前辈准许我跟在您身边学习。既然如此，你便先跟着我吧。多谢前辈。我姐子来，下菜刀。小哥，快来看看，都是好货。有没有搞错？卖这么贵？失算了。现代人能喝上便宜的白酒，是因为科技与狠活。这木酒好是好，但我现在的资本不够量产啊。你算了算了，还是先卖卖烤鸭，积累一下创业资金吧。前辈为何却如此执着于银钱这些身外俗物？俗物？那我考考你，那，在你眼中看到了什么？一位贵妇人。常人眼中看到的，仅仅是她绫罗满身，但人们看不到的，恰恰是她身上这些俗物所代表的世界的本质。俗物与世界的本质，可以。就拿黄金来说吧。黄金乃是寰宇诞生之初，天地四方之前，古老星辰碰撞，幻灭所残留的余晖，被永恒的虚空带到我们这个世界，与九州龙脉共存，不知道几千万年。而我们呢，不过是将其挖了出来，做成装饰品罢了。你们只是看到了表面而已，殊不知，它与天地同岁，与世界同源。如此，还是俗物吗？原来如此，原来如此。是小道目光浅薄，见物是物，无法超脱世俗。多谢仙长指点迷津。小样
，吃我一记大忽悠！<笑>乖乖给我当烤鸭店保镖吧！实不相瞒，小道境界已经停滞不前数年，刚刚经仙长点拨，只差临门一脚，还望仙长成全。既然你这么诚心，那我就指点你一下。普通功法肯定是无用了，你试试我这个口诀。小道洗耳恭听。人生价值两方面，真正体现在贡献，实现价值创条件，走出享乐与金钱，理想开创一片天，艰苦奋斗记心间。人生价值两方面，真正体现在贡献。对对对，就是这样。高人短短几十字，令我心境大为广阔，困扰我三年的心魔终于消除了。多谢高人，让我大彻大悟。这三十字真言我定会牢记，时时诵背。哼，孺子可教也。<笑>我这可是一千多年后的先进思想，慢慢悟去吧你。这小子看起来一副大聪明的样子，小爷我在家把火候，彻底让他蒙奸。啊哼，李道长，你既修行多年，我再问你。这世间神通万千，皆可正道长生，可为何仍有那么多人争着想当皇帝，而非求仙？陛下自然也是想求长生的，只是长生何其难！我等修行中人，逆天而行，也不过只能延寿十数载。<笑>长生而已，又有何难？我若是从今天算起，也算是活了一千多年。仙长果真是仙人下凡，不是神仙，谁能活千多年啊？敢问仙长，小道这修行之路继续走下去，是否也能如仙人一般得道长生？鱼儿上钩，嘿嘿，别的我不敢说，但你要是跟着我修行两三年，自是不成问题。啊，这么说仙长愿意收我为徒了？我一般不随便收徒。但今日看你还算有点天赋和潜力，便勉为其难收你做个实习弟子吧。且看看你往后的恒心和表现。师傅在上，受李春风一拜。嗯，行了，这么多人看着呢，怪尴尬的。哎，好了好了，别在这杵着了。身为徒弟，你就先帮为师拎点东西。师傅。买这两只鸭子是要烤来吃吗？这可是为师发财致富的法宝，等会儿你就知道了。沈仙长，这就是我按照您的要求制造出来的烤鸭炉子，您看怎么样？嚯、哦，师傅手艺不错嘛，这才半天的功夫就做好了。小李子，接下来看你表现喽。好、啊，这是劳务费，请收好。哎，这可使不得！小人哪里敢收仙长您的钱呢？请收下！我不能收，请一定收下！大师有需要再找我，下回您再来买字，一定给您八折优惠哦。哎呀，这唐朝民风还是淳朴的。得、啊，这钱想花还花不出去了。呃，姐姐姐。仙人掌要这么多竹子干嘛？道长行事自有其道理，莫要多问。快些回去吧，免得仙人掌久等。有妖气，好浓郁的血腥味。小青，这院内必是有妖物作乱，我们进去看看。白天胆敢在这人间行凶，虎妖修行不易，为何无故伤人性命？哪里来的小妖，也敢叫本王做事？哼，不知死活！姐姐小心！看来你是想尝尝本小姐的厉害。口气不小啊，打扰本王用餐的兴致，你们可想好怎么补偿了吗？找死！去啊！莫急莫急，已经差不多快好了。没想到师傅除了修为深不可测，连厨艺也是这般了得
，东丽和小青怎么还没回来？这天都快黑了。买个酒水也用不了这么长时间吧？沈县长、李道长，快帮帮我，实力庄出大事了！县村大人，慢慢说，出了什么事情啊？实力庄，实力庄闹妖怪了，洪家老宅一家三口全部惨死！啊，闹妖怪？你认真的吗？人家据说闹鬼许久了，家里的人陆陆续续都无故身亡，周围和他们来往的邻里也都会遇到各种倒霉事儿。那咱们还是别忍耐了，点个人上晦气。沈县长，不瞒您说，这几年洪家确实是死了不少人，我们官署也查不出个所以然，没想到又出了这一档子事。现在人心惶惶，沈县长之前捉鬼之大能，我们有目共睹，还请县长出手，帮一帮这静阳县的百姓吧。县尊大人勿忧，有我师傅在此，什么要挟都不足为惧。是吧，师傅？啊！快闭嘴吧你！这可是命案，吓晕这个啥呀？<笑>县尊大人，这是我的记名徒弟李春风，对于降妖除魔。颇有些心得，这事儿就交给他了。我也考验考验他的本事。多谢师傅给弟子机会，弟子定不辱使命。这小子又在发什么甜啊？玄天宝剑，妖魔显形。啊，这是是黑山老妖。何了？可是察觉到什么不对的？是诅咒，来自黑山老妖的咒法。这处院子就是诅咒的中心，难怪这洪家族人陆续惨遭横祸。哎，行了行了，越说越离谱。什么黑山老妖？你看你给大伙吓的，还老妖呢？那、啊、这伤口不是很明显是猛兽所为吗？还道你会降妖除魔呢，真是说你胖你还喘上。原来如此，是我莽撞了，不该在百姓面前谈论鬼神之说，使人心惶惶。师傅洞察人心，连这般细节都注意到了。瞧瞧这伤口，也不知道是豺狼还是虎豹所为，却是兽类所化的精怪所为。师傅慧眼如炬，一眼就抓住了重点。哦，对了，沈道长，方才情急忘了说，有百姓目击说看到先前在你家的那两位姑娘。是被妖怪叼走了，都说了没有什么妖怪，是猛兽，猛兽。嗯，等等，刚才你说谁被叼走了？先前在您家的那两位姑娘。还愣着干嘛？召集全县猎户，快！啊，姐姐，我不想死。小青，别怕，县长一定会来救我们的。什么仙人掌？虎妖，我劝你放了我们，我们可是东海龙王之女。切，唬谁呢？爷爷，我还是黑山大仙手下四大妖王之首，就你俩这小趴菜，要真是东海龙族公主，修为怎么这么弱？嘿嘿，我劝你们老老实实的，给本王当个侍妾，本王不会亏待你们。我啊，姐姐，我不要当侍妾。啊！县尊大人，我们发现了数处大虫脚印，那野猪应该没有跑远。县长，这妖、这猛兽凶猛异常，还喜欢吃人，咱们还是不要让猎户们冒险了吧。嗯，道长这是哪里的话？俺们都是很有经验的猎户，这等豺狼虎豹，我们见多了。是啊，去年我们还一起打过老虎呢，根本没在怕。树叶有专攻，他们应该没问题的。小李子，你就老实看他们表演吧。希望东丽和小青现在还安全。要是出了事，我可不好跟他们家人交代。这里找到虎穴了，大家快跟上，先查探一下周围是否还有其他出口。县尊大人，沈道长，我们刚刚查探过了，这洞穴周围没有其他出口。
很好，你们过来，听我说，先这样，然后再这样，等等等等，懂了。好重的血腥气，玄天宝剑，检测一下周围的妖气。果真是只大妖，以我现在的修为，恐怕不是这虎妖的对手。无论如何，得将这虎妖拖在这里，不能让他再下山害人了。天元地方，玉令九章，如今下笔。万鬼伏藏，干嘛呢，小李子？大家都在忙活，你也快过来帮忙。哎、师师傅，我的施法不正啊！好好好，等抓完老虎，你爱怎么施法就怎么施法。到时候为师再教你几招仙界的法术。师傅，此话当真？当真，真的不能再真。是仙长来救我们了，师傅，这这样真的有用？嘿嘿，有没有用，待会儿就知道了。小老虎，快起床啦！什么声音？竟敢惊扰本王！哇，怎么虎妖出来了？我的娘嘞！这大虫吃什么长大的？这体型也太大了！小李子，别怕，按我刚才教你的，扭起来。好，好。哦，这牛长得也忒带劲了。美女，我家养了两条龙，要不要跟我回去看看？嗯，做本王的女人，嗯，这座山都是你的。嗯，啊，师傅救我！小弟们，趁现在放捕兽网、啊。弓箭手，给我瞄准了，一波齐射。该死，卑鄙的人类！哇，师傅，我还在这儿呢。厚实的皮毛。见识都无法轻易穿透，这皮毛市场价怕是普通老虎皮的十倍不止。什么？这虎皮如此值钱，那可不能伤了这皮。啊！愚蠢的人类！嗯，我妞呢？我虎虎兄，哈喽啊！我真没想骗你，我杀了你！师傅救我！哈哈呀！放开那男的！我走。哇、啊、哇，好厉害啊！真神仙呀、啊，是真的是开了眼啊！啊神道长真乃神人呐、啊，不仅智谋了得，武力值也这么高。哪里哪里，过奖过奖，还是得靠仙尊大人指挥有方。<笑>这虎妖练就了一身罡气。皮毛如钢铁般刀枪不入，原来师傅早就知道这一点，趁机寻找这老虎的弱点。对、嗯，这后庭便是这虎妖唯一的弱点，难怪师傅一见便能破防。啊，对了，东林和小青在里面吗？沈道长莫急，刚刚我已派人进去找寻了。仙长，仙长，多谢仙长救命之恩。<笑>好了好了，你们没受伤就好，没事了。我们回家吧。回家。大家快来瞧一瞧哎，咱们金阳县的打虎英雄回来喽！十里庄猛兽食人案顺利告破，沈道长昨夜上山围猎猛虎，一见便取了这大虫性命，为我金阳县除此大害。大家好啊！快点，好精巧的公子。仙尊大人，您看我冒着生命危险为咱们晋阳县百姓除去此害，政府是不是应该表示表示啊？表示表示，沈道长的意思是，那洪家大宅如今已是无人，正好我想租个大一点的院子做点小生意，不知……哎呀，沈道长护佑我晋阳县百姓，这宅院官府做主，送给道长便是。
。县<笑>尊大人办事果然大写，待会儿我写部驱邪镇宅的字赠与县尊大人，还请不要嫌弃啊。<笑>多谢沈道长，那个我可不可以多要两幅？好说好说。家老宅，对了，那宅子先前查探被黑山老妖下了诅咒，祸害了洪家全族，师傅怎么会想要搬去那里？以师傅的慈悲之心。应是为了避免普通人住进去再受灾祸而刻意为之、嗯，定是如此。师傅品德高尚，是为表率，身为弟子，我也当如此。多谢县尊大人，改日再登门拜访，请老哥好好喝一杯。老弟客气了，若是接下来有什么需要帮助的，尽管来衙门找老哥。好嘞，东林，小李子呢？刚刚不是还在队伍里吗？这是又跑哪儿野去了？县长，李道长方才说要去洪家老宅替您清除诅咒，现在应该已经去了十里坡了吧？行吧，行吧，随他去吧。趁着天色还早，随我进屋给你们看个宝贝。咦，怎么回事？这阴气为何比之前强了十倍不止？许是先前有师傅在此，仙气镇压了此地的阴气，我才没有察觉。现在这些阴气都快凝成实质了，难怪那些洪家人近些年都陆续离奇死亡。常人若是住在这里，会被这阴煞之气不断侵蚀。杨师傅方才因此断绝。玄天宝剑，怎么回事？竟然自动运转了！这是巨阴阵，黑山老妖的巨阴阵。这老宅地下竟然藏着一座古墓，以这古墓作为阵眼。极具地脉阴气，是洪家宅院正处的阵法中心。还以为只是简单的诅咒，不好！师傅杀了那黑山老妖，坐下妖王。那黑山老妖正朝丝绸号老宅方向去了。仙长，这就是你说的宝贝？当然，这里出来的东西可不是你们这个时代的酒水所能比拟的。称之为仙酒也不为过。嗯，仙酒。东林，将这些买回来的散酒再添一些到蒸锅里。小青，再添点柴火进去。是，仙长。哎，仙长，你以前真的在仙界中生活吗？那里长什么样？我以前生活的地方啊，有很多几百丈高的大楼，还有许多不用马拉便可移动的车。倒要看看这所谓的仙人到底有几斤几两。真的是仙酿，嘿嘿，这度数也就一般，还没达到我的预期。仙酿什么的就过誉了。好，度数是何意？仙长的意思是还能酿出更好的酒。这小子看起来普普通通。并未感受到他身上有法力的存在，完山怎么可能被这种普通人杀害？一定有古怪。沈道长真是仙人啊！哎，你知道吗？隔壁家赵老啊，之前不孕不育，后来买了他的一副字，都快生三胎了。哇，沈道长的字除了驱邪镇宅，还有这奇效。对呀，仙长当然是无所不能。今天我一定要求到仙长的一副字。那老头在干嘛？喂，老爷子，你也是来找沈道长求字的吗？老先生，不用爬墙头的，直接进去就行啊。沈道长很亲民的。哇，仙长好厉害！沈仙长，您回来了。两位找我有事儿？我们，我们想购买仙长的墨宝。<笑>原来是上门求字啊！好说好说，我这字绝对价格公道。两位对字有什么要求啊？就是，就是上次您给赵老二的那个，赵老二的媳妇儿，现在每天都被他收拾得服服帖帖的。嗯，你是说赵老二家的那个母老虎？我的字效果这么好吗？嗯
，我只是盯着了啊。你平日强身健体，有条件的再与虎鞭牛鞭辅之，方有奇效。哎，仙长不必谦虚，在咱们晋阳县，上至八十老叟，下至三岁奶娃，没有一个说不好使的。刚才我们还在门口看见一个老头正趴在您墙头上。老头？哎，那老头呢？你们。在找老夫吗？不好，是黑山老妖。啊！他他他他他他他他他他他他，他踩坏我的房顶了，混蛋！小子，你可知老夫是谁？这妖气好生强横，来者不善。小青，待会儿若是打起来，你只管带着仙长回东海求援，我在这儿拦住他。不，姐姐。我来挡住他，你带仙长走。嗨，仙仙，老头，你妈没告诉你，爬人家屋顶很不礼貌吗？我可要告诉你，踩坏的每一块瓦片都得按价赔偿。这家伙体内毫无法力波动，看得我不仅没有丝毫害怕，竟甚至还有点想打我的样子。还是先不要贸然出手的好，先试探他一番神潜。凡人。杀我座下虎王，你可想好了死法？你说这玩意儿，我可告诉你，这年头可不行动物保护法，而且我可是跟着县村老爷上山猎的这虎，是合法的，还不至于判死刑。那、哦、我明白了，老头，你是眼红我这张品相完好的虎皮了吧？找事之前，也不先打听打听，爷爷我是什么人？赶紧给我下来，给我房顶踩坏了！仙长，那是黑山老妖，天妖级的存在啊！什么老妖天妖？你个老东西，还站在上面不动，给你脸不要脸是吧？我忍你半天了！师傅，小心！黑山老妖要发飙了！蝼蚁，凭你也敢对我不敬？我要把你做成人皮骨，抽出你的灵魂，封入骨中，每日敲击。因为求生不得，求死不能。我的瓦完了，仙长，救命啊！老头，知道错了就好，倒也不必行如此大礼啊。我的法力呢？我法力没了，膝盖。好痛！我可没碰他，不关我事。啊！黑山老妖都给跪了！哇！仙长万岁！仙长厉害！刚刚是不是警告过你，叫你小心别摔着？那虎皮不能给你，看在你这么诚心认错的份上，我就免费送你一副字。凡人，竟敢羞辱我！我杀了你！别激动，来，拿好了，算我尊老爱幼捐赠的，屋顶也不用你修了。这，这是。啊！哎，你干啥？我都免费送你字了，你不是还想要碰瓷儿吧？就是就是，县长，明明是我们先来求字的，这老头怎么插队？哎呀，大家别急，不必与他计较，都有都有。尊老爱幼是咱们晋阳县百姓的优良传统，所以说是不是？是。真是不知天高地厚，在县长的府邸还想妄动法力，就算你天妖级的实力也不行。当真是仙人下凡，怎么可能？他明明毫无法力气息。仙人岂是你一凡间妖物能知晓的？看看你现在这弱不禁风的样子，还不如人类的三岁孩童。这还不足以证明吗？我要宰了你！我堂堂黑山大仙，这方天地的主宰。大妖王都要奉我为尊，我一定要血洗这晋阳县，将此
何地，别为人间炼狱。血洗泾阳县，将此地变成人间炼狱。啊，不好，妖法摄魂术！小子，这都是你逼我的。今日我就算是死，也要拉上几个垫背的。喂，你这老头疯了吧？说什么胡话？你要是真想要那张虎皮，拿走便是，陌生人。<笑>看这小子这么紧张，这龙妖，莫不是他们之间有奸情？老头，再不放人，我可就不客气了。死变态，我忍你很久了，求你、啊！死、啊、鬼！东篱小姐，你不用害怕，那老变态被我打跑了。发生什么事了？我刚才怎么了？小李子，老头怎么样了？快死了吧！我觉得要不要找大夫再抢救一下？完了完了，这下完了！好好的，怎么就闹出人命了呢？哎，还是师傅厉害，轻松就解决了大妖怪黑山老妖，这乃是天大的功劳。小点声！你是想害死我呀？这个老头可不是我弄死啊！你可别瞎说！嘿呀，沈仙长，那黑山老妖乃是青天剑通缉榜上排名前二十的大妖，如今被沈仙长手刃，实在可喜可贺。这、这、他红花什么情况？官府衙门已经出了公文告示。这黑山老妖被沈仙长以雷霆手段击毙，特此嘉奖。沈仙长留步，我们就先回去了。呃，下人们，谁懂啊？我这一天就带了两次大红花。我和你们说，刚刚在仙长的院子里，要不是我出手，后果不堪设想。二狗子，你说是不是？当时你也在。没错没错，当时好多人都看见了。哦，真的。当时我看见那老变态非礼东篱姑娘，这才上去给了她一巴掌，竟然没想到就这么把她打死了。你这汉子，那黑山老妖岂是你能打死的？要不是仙长施展仙法，你现在只怕都不知道怎么死的。原来如此，竟是仙长暗中出手了。我说：“为什么当时沈仙长的表情都不一样了？”对对对，我当时也好像看到沈仙长灵魂出窍，在天上和黑山老妖打得有来有回。小七，出久了，出久了，注意控制火候，快找个坛子来。仙长，仙长，神仙会站着尿尿吗？不会，我们都是蹲着尿的。仙长，仙长，神仙长大了也会讨媳妇吗？会，而且一次讨两个。你看，屋里那两个就是。仙长，仙长，你有爹吗？要是没有的话，我给你当爹吧。你给我滚犊子！一定要走，一定要走。我再考虑考虑，无需考虑。哼，臭渣男！呸！啊，是林叶。赶紧，我就把你从这院里丢出去。师傅，我会尽快回来的。这黑山老妖的尸首必须尽快送回蜀地师门。好了，知道了，知道了。既然要出远门，就这些带着，路上吃吧。啊，师傅，这是一些我做的小吃吃和酒水罢了。你路上注意安全，早去早回。啊，我先去睡个回笼觉啊。小吃？啊，这是神神物。破了，破了，我头破了！多谢师傅恩赐神物，此番回蜀地，定会沿路传扬师傅的神仙事迹。啊！不孝徒弟，人家仇报是吧
，你想不敢在外面提我，你就死定了。你要是提了，咱们师徒情分也就到此为止。赶紧给我爬，别在这鬼喊鬼叫的，打扰我休息。啊，好吧，师傅。哎，这口诀，师傅果然是嘴硬心软之人，连别喊怎么会仙法？我一定每日用心修习，不辜负您的期望。仙长，咱们真的要搬到那洪家老宅去吗？当然了，冯县令已经将这个宅子给我了。原来那屋子太小，住下我们这几个人都勉强，更别说做生意了。可是仙长，这洪谷老宅的诅咒虽然因为黑山老妖之死而解除。但大多数百姓仍然视此地为不祥之地，不敢轻易靠近。东离虽未经过商，但也知道一般开店做生意都会选在人流众多的繁华地段。咱们选在这里，会不会有点不太合适啊？哦，有道理。看来只能出杀手锏了。杀手锏，就是。好近。仙长，身上的味道真好。姐姐，我们到了吗？东林，小青，我们到家了，收拾收拾，下车吧。<笑>等过两天，咱们搞个开业酬宾大活动吧。到时候，咱们就在这门口搭个台子，请几个戏班子宣传宣传，再请几个老和尚、老道士什么的。要是再没有，我上也行。主要就是突出怨灵恶鬼什么的已经没有了。晋阳县十里庄现在是全大唐最干净的地方。仙长是要做法事？呃，你要这么说，那便算是吧。但是记得不许对外宣传是做法事，不然就没人敢来了。来，拿去街上张贴，人多的地方要多多照顾，机灵点，别出啥岔子。我先进去收拾，记得天黑之前回来啊。我做烤鸭给你们吃。姐姐。仙长突然让我们贴这些，真的只是让我们宣传店铺吗？不对，若只是普通的宣传，仙长为何给我们的这叠帖子，每张都蕴含着强大的灵气？这些帖子可都是神品，仙长这样做必然有其深意，只是我们道行太浅，看不出来罢了。啊，总算是贴完了，可以回去跟仙长交差了。沈仙长，这是要做法事吗？什么做法事？这上面写的不是开业大酬宾吗？做法事也好，十里庄的兄弟有沈仙长坐镇，回头咱们就能去了呀。呵呵。啊，姐姐快看，这是阵法，是巨灵大阵，这金阳县要变成修行圣地了。活了，真想不到那黑山老妖竟然在此地用阴尸养气。这老妖大概是想借此突破境界，却是没想到到头来便宜了我。<笑>这孕育百年的阴尸倒是真不错，存活在缺了的男人，竟然可以实力再次突破。好那时，怕是大罗金仙也奈何不了我。狗男人，先前将我打得只剩残魂，现在我拥有了这具阴尸，就算你是仙，也不足为惧。大人，那沈道长也不知道是什么来头，年纪不大，法力却极为高深。若是能长居我泾阳县，日后再出现鬼祟，我们也能高枕无忧了。确实如此，倒真想见一见这位高人。不仅出面子丑化老宅中的鬼王，更是不将那黑山老妖放在眼里，轻易斩杀。明日得空，你们随我前去拜会一下，以免失了礼数。这股气息，胡判官，那位高人今日是不是去了十里庄？正是，沈道长今日乔迁，搬到十里庄的洪家老宅去了。十里庄方向有一变
，却有一切气息，比子丑号狗王简直如同海底与成年壮汉之间的差距。我们快去！当时那墓中的东西出来了，沈道长都很可能不是对手。沈道长都不是对手，那我们去了岂不是？护佑一方百姓，这是我等职责所在。即使生死道消，也要死得其所。请听大人教诲。雷天。不好，沈道长有危险！妖孽，速速离去！啊，你们有事儿？这什么情况？大人，这是什么幻术啊？沈道长看起来不需要我们帮助的样子。沈道长，抱歉，惊扰了您的良辰春景，回头我等亲自登门请罪。啊，莫名其妙。这些家伙大半夜搞什么？跟见了鬼似的！什么良辰美景，见了鬼？等等，难道……哎，什么嘛，装神弄鬼！这群货下次再搞这种五行缺德的事，非得让他们知道什么叫做社会主义铁拳！嗯嗯、怎么会这样？还是和上次一样。一靠近他，就感觉身体的力气被抽空，先远离这个男人再说。快看，那鬼僚扶着墙出来了，仙、呃、长威武、啊！大人怎么样了？快说说，那位高人到底手段如何？啊我们刚到沈道长家，就发现门户大开，来了女鬼。那鬼就趴在沈道长的身上，我看得清清楚楚，浑身瘫软，媚眼如丝，前所未闻，惊为天人，神仙手段，当真是艺高人胆大呀！原来楚鬼还能这样，那场面那情况，我只想说视觉冲击力太强。差点亮瞎了我的眼！后面的后面的，接着说呀。后来不到一盏茶的功夫，那女鬼居然从里面爬了出来，虚弱不堪，身上的气息也被削减了九成九。也太刺激了吧！不愧是沈道长。呃，那个，我有个问题，沈道长那么厉害，竟然只能坚持一盏茶的功夫？嗯。嗯我我说错什么了吗？我去你的！啊！我是沈道长有好生之德，才留了他一条命，否则怎么可能才一盏茶时间？小子竟敢诽谤我的偶像！兄弟们，打他！敢诽谤沈道长？我叫你诽谤，叫你乱说！道长可是我等心中最敬仰之人，你小子竟敢胡言！沈道长岂是我错了？以你能智慧的，别打了，扇肿你的嘴！<笑>这处宅院固然是修行圣地，这紫石阴阳交替，借着这巨阴大阵，仅仅一会儿功夫，我的鬼力就达到了巅峰状态。<笑>啊！哇，他怎么突然出来了？你你要干什么？啊、不要！县长，我错了，我再也不敢了。啊！谁？什么声音？啥玩意儿？大半夜鬼叫，吓得我一哆嗦。六来了。有钱了，一定要在房间造个卫生间，带马桶的那种。媳妇儿，你刚才听到什么了吗？听着似乎是有鬼。哎呀，兴许是沈道长在和鬼聊斗法吧。嗯，继续锤，别停。我好像看见柜子动了，明天再继续锤，行吗？哎呀，真是没用的废物，一点小动静就给你吓得不行了。今天不把我伺候舒服了，你别想睡觉。啊啊啊啊啊啊、沈道长今天真的要当着大家的面现场驱鬼？这还能有假？没看到沈道长开烤鸭店的告示，贴的满城都是啊！哎呦
，这也就是沈道长，管其他人随便乱贴，早就被衙门给缉拿了。当然，如此多人聚集，怕是有些不妥。要不下官还是召集兵丁前来驱赶。驱赶什么驱赶？这可是沈仙长。现在这晋阳县，谁不知道沈仙长的本事？今日。你便安心同我一起观看沈仙长如何收复鬼寮即可。是，大人，下官谨记。快看，是沈仙长出来了！沈仙长，我爱你！沈仙长，别抓鬼了，来抓我吧！<笑>想不到这神仙的名气还是有点作用的，一下子聚集了这么多人。我这审计考察的牌子，怕是要一炮而红。我已经嗅到了财富的气息了。<笑>啊，父老乡亲们，今日是我沈长青烤鸭店开业的日子，也是我为咱们十里庄彻底根除鬼寮的日子。大家都知道，我身后这宅邸原本是洪家老宅，先前呢就一直有闹鬼的传言，听说洪家人。就是因此丢掉了全族人的性命。如今我搬到了这宅邸，就是想让大家知道，鬼并不可怕。大家看我手中这法宝，哼，先前我就是用这个法宝封印了永乐坊紫丑宅的鬼寮。永乐坊紫丑老宅驱鬼时，我就在现场，就是这个法宝。哇，见到神物了！大家先稍等片刻，我这就进屋抽鬼，为大家永绝后患。大胆鬼寮，你沈爷爷来了，出来受死！姐姐，这宅中真的还有鬼寮盘踞吗？搬来的这几日，为何我没有察觉到丝毫的鬼气、啊？一定是我们修为太低，才无法察觉。难怪县长交代我们躲在这屋子里，不要出去。哦，这是怕待会儿打起来伤及到我们吧？姐姐，县长对我们真好。嗯嗯，快看，县长进来了。吃我二十四字社会主义真言大法，四间鬼寮速速前来扶助！快看快看，县长要开始施法了！不讲民主，文明和谐，自由平等，公正法治，爱国，敬业诚信，友善，齐。打雷了！打雷了！县长请天雷诛邪了，真是白日惊雷、啊。嗯哼，诸位，鬼寮已经被我收了。哇！这十里坡将再无魑魅魍魉侵扰百姓。沈道长，我们能看看那鬼寮吗？当然可以，大家注意看仔细了。哦。啊 ，Siri， 哎，我在。哦，仙仙人，真是仙人手段。瞧你一副没见过世面的样子，区区鬼寮罢了，你是没见过仙长制服那虎妖和黑山老妖的场面。没出息的东西，昨夜不过一点小动你就怂了。今天鬼寮被沈道长收服了，以后再敢找这种借口，老娘就休了你。安静，安静。这鬼鸟在此地盘踞许久，其阴煞之气怕是早已侵染了大家的身体。哎，但是不用怕，只需吃了我至阳至刚之火烧制的鸭子，不出一日便可退尽。哎，只可惜小道能力有限，这种鸭子一日只能烤制十只，便法力耗尽，还望乡亲们见谅啊！哎，我出十块，我出五十块，我出十两。我操！别急，别急！县尊大人，小心！别管我，快去把我抢只烤鸭！哎，大家别急，先排队取号呀！谁的先动手？踩我脚了！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
考耶！恭喜审计烤鸭店第一任店长上任。我们的目标，一年之内将连锁店开到长安城，两年之内。哎、店长，外面有人找你。哎嗯嗯嗯，别一惊一乍的，咱们怎么也算是这泾阳县的名人，找我求字驱邪之人，自然络绎不绝。沈道长幸会，老夫孙荣叨扰道长了。哎，孙老爷客气，不知孙老爷是来求字，还是想买烤鸭呀？沈道长，吾子前日心事，此番前来是想请道长头七之日开坛做法。为劳灵魂生道，新活啊！让我写写字，忽悠忽悠人，这倒是没问题。可是开坛做法，我也不擅长啊。沈道长哪里的话？您捉鬼除妖的名声，这泾阳县谁人不知，谁人不晓啊？啊，呃，刚才是老朽唐突了。您身份尊贵，自是不会亏待了您。这是我的一点点心意。嗯这二百两算作定金，只要道长为五儿做完法事，我孙荣再亲自封上五百两作为答谢。老爷，这事不是我呀！嗯嗯，孙老爷不必客气，我沈长青为泾阳县驱鬼降妖，何曾是为了这些俗物？孙老爷爱子之心拳拳，你来找我，便是冥冥之中天意使然。若是我不帮你，那就是逆天而行。孙老爷放心，只管准备好一应事务，到时我定会前去。嘿嘿嘿，发财了发财了，这比抢银行来的容易啊！嘿嘿，这年头，土豪富户的钱还真是好赚，这下直接倾城一套房啊！昨日沈道长十里坡驱鬼，着实震撼。如此法力，我看就是长安城内青天剑的高人，也不过如此吧。不，仅仅如此的话，还是青天剑更强。他们推算国运、民生、世间凶吉，乃是乾坤大道。大人慎言呐、啊！哼，先前那青天剑的李传峰都拜道长为师了。我让他老人家听到。嗯，什么人？万龙啊，大家都在啊！<笑>果然瞧不起我啊！小说里面写的“贼匪作业藏具破庙凶宅”等处，果然如此。那个大胡子武判官？是，先找。哎，抱歉抱歉，本想找你帮个忙的。没想到你的同伙都在这儿，放心，不会报官的。生活不易，你们这些非常手段讨生活，理解理解。大人，这沈道长突然到访，该不会听到我们刚才的议论了吧？啊，这可怎么办？嗯，待会儿都小心说话，莫要惹恼了沈道长。啊啊，失敬失敬，上次深夜匆匆一面，恕我眼拙没有认出，原来您就是诚惶神啊。哼，旁边这位是文判官和甘柳将军，对吧？<笑>果然是神棍组织，一个个会号叫的都是挺专业。不知沈道长此次前来，所谓何事？此人前来，我竟没有丝毫察觉。他的法力，难道已经强到足以让城隍庙的阴神之力都失效了吗？妈的，我这不是把自己送进虎口了吗？这些江湖贼匪，据说都是手段凶残之辈，得想想办法，不然今天只怕是轻易走不出这庙门了。呃，那个，这个，呃，诸位都是行业翘楚，自从认识了武判官，便对诸位心生敬仰。此番前来是为了，为了促进行业交流。啊、行业交流，我等不过会些微末之计。沈道长法力高深，只要您不嫌弃便好。什么行业交流？该不会是来找麻烦的吧？这可如何是好？这白事做法，最好是使用令旗，焚香掐诀，先超度亡魂。嗯嗯，再请神落座，告知请求，然后踏罡步斗，开坛做法。嗯嗯，刚才一位道长演示过这步法流程，这法印与法诀也已为道长化解出来，请道长过目
哈，不错不错，兄弟辛苦。赢了，赚到了，赚到了！这沈道长说什么行业交流，实则是对我们的教导。哎，他一个仙门中人，哪需要向我等凡间阴神请教开坛做法的事情啊？定是先前城隍大人。啊？是咱们父妃沈道长的话被其听到了。你然何苦折腾我等这么久？都住嘴！莫要诽谤高人，是尔等心眼小了。沈道长是真正值得尊敬的神仙，哪是什么对我们的嘲讽侮辱，那是对我们的磨练呐、啊。他方才一走，我体内法力回归的同时，还迎来了一波暴涨。啊！我我的境界也突破了。好、哦，我也是。你窄了，是我们眼界太窄了。沈道长正乃神仙也。哎，这帮神棍又想嗷嗷叫唤个啥呀？不就是借了他们些道具吗？又不是不还了。沈道长，您来了，快里面请。好、哦、家伙，果然是大户人家呀！可惜发生了这种白发人送黑发人的惨事。也是。孙老爷，不知道能否带我去那枯井看看？哎，好，道长请跟我来。孙老爷，令郎是如何不慎落井的？哎，当时适逢入夜，府里的下人们都休息了，我也回屋早早歇下了。谁知道富贵他自己跑到这院中玩了，许是我家富贵天生命苦。大娘她一出来就是个痴儿，她娘死得早，我又忙于生计，哎呦，是我没能看顾好她，才让她不慎落井。都是我的错。<笑>下人们将他从井里捞上来时，他还在怒，满身是血和泥巴，胳膊断了，腿也断了，可他，又可他还是那么听话，死死的抱着我送给他的波浪鼓啊，<笑>嘴里喊着：“爹爹，爹爹。”嗯，哎，孙老爷节哀顺变，我会尽我所能的。哎，小白，你啥时候钻我被楼里的？这里可不是咱们家，你给我老实点儿。孙老爷，莫要太过介怀，人死不能复生，我在此处念上一段经文，为令郎消解今生业障吧。这种近距离观看仙长开坛做法的机会，我怎能错过呢？嗯、呀，什么鬼？哪里来的孤魂野鬼？大白天的就敢出现！庆阳县孙家，这孤魂竟然残留世间十多年，今日方才显现，似乎和沈道长有所牵连。啊、什么人？姑娘，我乃此间城隍，特来拜访沈道长。哦，你来晚了，沈仙长一早就去泾阳县帮人做法了。果然如此，在下告辞。那城隍呢？真没礼貌！仙长的福地也敢飞来飞去的。等仙长回来，我一定告诉仙长。哼！道长，我们已经按照您的要求，在灵堂布置好了法坛，今晚就请道长先好生歇息。你有什么要求，随时唤我。好，多谢。我去，这大户人家就是不一样，找个厕所都得迷路啊！白天来的时候，明明只有一副棺材啊，怎么又多了一副？这可不行！
明天得找孙老爷要十五分的钱。哎呀，憋不住了，先找搜索。跑啥呀？我就问问茅房在哪儿。沈沈道长，沈沈道长啊，沈沈道长，沈沈道长，鬼来了！我说干你们这行的，是不是都喜欢半夜溜门撬锁闯进别人房间啊？你到底想干啥？那个沈道长，我是专门来找您的。今日核查晋阳县功德部，发现这孙家有点不太对劲。得知您在此地开坛做法，想着来协助您一二，我都不好意思揭穿你。还功德铺，晋阳县富户名单吧？人家白发人送黑发人已经够可怜的，还来霍霍？我沈长青可是正经人，绝不加入你们这犯罪团伙。沈道长，为何面色如此严肃？难道早已知晓这孙府的古怪？哎呦，不用说了，我知道你的意思，我拒绝你的提议，我劝你们赶紧离开这里，否则别怪我没警告你们。啊，提议警告，沈道长，这意思是？难道是说，沈道长早已算到我会来此帮助他，只是这孙府的冤魂之凶厉，比洪家老宅的鬼寮更有过之而无不及，方才警告我离开。提。沈道长，您真是个好人呐！只怪小生法力微弱，不堪为仙长臂膀，若留此地，反倒成道长累赘。我堂堂一线城隍，赤下妖魔横生，却只能一次次劳烦沈道长，真是惭愧。这次回去，定要让庙里那些懒货狠狠操练起来。阴阳城隍，范无咎。谢必安，你们怎么在这里？卡住了，拉我一把。今夜孙家之内有人扬声用尽，我们自然是来收魂的。这孙府今夜竟还有人心思？等等，沈道长还在孙府，以他的品性，若是要救那将死之人，怕是要跟这两位爷起冲突呀。两位大人，且慢，这院中有高人做法，您二位最好还是先回吧。<笑>高人，比咱阎王爷还高，此人乃是生死簿上阎王亲自勾画了的，谁还能阻止了不成？城隍大人，还是别多管闲事了，以免引火上身。啊、这俩孙子，牛什么牛？阎王钦点阴帅了不起啊！又是干啥呀？大半夜的搞装修啊？啊，这声音好像是前院灵堂传来的。啊，大半夜这么多人，这是在做什么啊？富贵，这下子你在下面也有人可以照顾你了。爹，也只能为你做这么多了。放心。要不了多久，爹就下来陪你。有哭声，棺材里的是活人，难道是他？这竟然是一场冥婚！都给我住手！是做什么？我让你们住手，没听到吗？此事关乎我儿的幸福，绝不能停！啊！啊
。沈、呃、道长，您只是我请来做法的。今日您若非要多管闲事，便也别想活着走出这孙府。这孙荣家中奴仆无数，确实不能硬来，得想个其他办法。既然他如此迷信，那就……你，给我看清楚了。这里面关着的女子可是先天阴煞之体，若是和你儿子结了姻亲，到时候不仅是你孙家，整个金阳县都要完了。怎、啊、怎么可能？我可是托人在京城这找人算过的。啊，找的钦天监？啊，那倒不是。哼，你也不出去打听打听，就算是钦天监的，那也得听我的。啊，就是如此。狐假虎威一下，莫怪莫怪，<笑>还不快把人放出来？没听到沈道长的话吗？还不赶紧把棺材撬开？是。是啊，救人一命胜造七级浮屠，还好一些来得及。沈道长。接下来该……嗯，你们先出去吧。接下来的事我自有安排。呃，是是是。姑娘遇到了我，也算是你命不该绝。哎，还有完没完？嗯，橙黄神怎么又来了？这是贼心不死，还带两个小的，这打扮靠似黑白无常的。好，好，好，你们这么玩是吧？这小子也就皮相还不错，我却觉得没有什么特别的。哼，还高人，也不过如此。白东儿阳寿已尽，我二人奉阎王之命特来勾魂，凡人速速离去，莫要在此逗留。想支开我行偷盗之事，哼，论演戏，我是你们的祖宗。这白冬儿还活着，你们不能带走。小小凡人，当真无知？没听过阎王叫你三更死，不会留你到五更这句话吗？我若偏不教呢？哦，真是不识抬举。那我就亲自来取。嘿，无常索命！哼，区区凡人还妄想阻拦无常收魂，简直做梦！啊啊莫非七爷已经可以在沈道长的威压下施法了？这小孩演技要是放后世，起码得是个童星了。可惜误入了歧途啊！哎。啊！怎么回事？魂魄哪？怎么被出来？我的勾魂发生失效了！啊！是你动了手脚，竟敢在阴间使者面前使诈！还不速速把白冬儿的魂魄交出来！别和他废话，只需抢！你，小子，竟然偷袭！你不讲武德！敢强抢，也得看本道长答不答应、啊啊！你居然敢动我兄弟！小小年纪不学好，竟干这些打家劫舍、坑蒙拐骗的勾当！我替你们爹妈好好教训教训你们！啊哎我的姑嫂吧，上古法器姑嫂吧啊，居然断了！我怎么向阎王老爷交代呀、啊？哼<笑>！你你还要干嘛？啊！别打了，别打了，再打就要出人命了！你这混账东西，自己走这邪门歪道也就算了，这么小的孩子也霍霍，最该教训的人。应该是你才对，啊啊！别别，沈道长，您误会了，您请继续。叫你奇装异服，叫你不孝行，妈呀，太残暴了！还敢胡作非为吗？什么？还不知错啊？知道错了就好，以后啊要好好学习，天天向上。
，莫要再被这些不法分子给带坏了。你，刘伟爷，逃命要紧，小神得罪了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我这一转头的功夫，溜得还真快。道，道长，刚刚发生了什么事啊？没事，刚才和和不是人的玩意儿打了一架。这俩小子，这回就先放过他们吧。啊！不是人？难道白冬儿变成鬼聊了？妖兽了，妖兽了！不是白冬儿，是其他人。鬼聊索命，要死要死要死了！哎，你你冷静点，听我解释。你,你清醒点儿！哎，这事说起来也是因你而起。若不是你要用白冬儿结姻亲，也不会引来缠他身子的鬼聊。在下知错了。我帮你把鬼聊收服了，这次可真是大好元气啊！孙老爷可该表示表示。沈道长放心，加钱我懂。嘿嘿嘿，孺子可教。大人，大人啊，我们热闹。那家伙他是不会人影，拿起铁锹就哐哐的往我脑袋上扎。神气枯燥，梦也被他一马掰断了。<笑>大人，你可要为我们做主啊！什么人，如此胆大妄为，胆敢阻挠阴差勾魂？容我查查此人生平。晋阳县沈长青，县。嗯，竟查无此人。怪事！凡三界之内，无论神仙鬼怪，俱在这生死簿上有记载。除非此人已跳出三界外，不在五行中。看我大人为我的做主啊！若真是跳出生死轮回的隐士大能，多半是有背景的，上头怕是有人呐、啊。难办了呀！呃呃呃，那个。呃，这件事先暂且搁置吧。那沈长青不在生死簿名单之中，事出蹊跷，待我详查过后再做定夺。先说这阳寿已尽的白冬儿。哎呀，活见鬼了！变了，他变了！啊嗯、逆天改命。难道是那人的手段？崔判官，本王这该如何是好啊？没变，大人，您先前看错了，这白冬儿就是以亥年五月十七日子时寿终而亡。嗯，了然了然，这白冬儿明明阳寿未尽，你们怎么能跑去勾魂呢？工作态度如此不认真，连这种低级错误都能犯。罚、啊、你俩半年应付。大人，孙富贵头七将至，该放回阳间探亲了。这位是孙富贵的生母，于十多年前便身亡了，执念不散，徘徊人间许久，如今也是该入轮回了。黑白无常，此事交由你二人去办，别再给我办砸喽。是。儿啊，是天没本事，顾不了你周全。啊，孙老爷的声音。儿啊，莫要怪爹爹，爹过不了许久也会下来陪你的。我是不得已才把你推进枯井中的，不要怪爹爹。你娘当时病入膏肓。我是不得。孙老爷这是没搞成冥婚，所以求自己儿子原谅呢。啊、这孙龙十分不对劲，听他言语间满是对儿子的愧疚之意，怎么听起来像是他将儿子？
会入枯井的。果然有问题，这孙富贵的死不是意外，是他杀。沈道长，你慢点儿！也慢不了，等会儿杀人犯孙荣，说不定就畏罪潜逃了。沈道长，这话是什么意思？孙老爷可是咱们泾阳县出了名的大善人，怎么可能是杀人犯？我怀疑孙福贵不是意外失足落入井里的，而是被孙荣推下去的。那，这血手抓痕可以证明，孙福贵落井时抓住了井口，并非直接摔落。是本人用砖石砸手，才留下这血手印。先前我也并未察觉，但那孙荣，居然将活人封入关中，为他儿子办冥婚，幸而被我及时发现制止。而后那孙荣，便时常在孙富贵灵前喃喃自语，一副愧对的模样。我当时一个父亲对儿子的思念之情，直到我心中不安，再来这枯井探查时，我断定。将孙富贵砸落下去的砖石，还在这井底。嗯，这么晚了，县尊大人怎会在此？沈道长，你这是……孙老爷，为何要亲手杀死自己的儿子？沈道长，你在瞎说什么？当着县尊大人的面，可不敢胡言。孙老爷，是不是胡言，你当是最清楚不过，根本不知道你在说什么，是吗？孙老爷岂不知说谎可是要下拔舌地狱的？哼，这老家伙，先前说起鬼疗吓得要死，今日说起杀死，却镇定异常。不知县尊大人亲临，老朽有失远迎。孙老爷客气，我想这其中是否有什么误会？其中定有古怪。既然他怕鬼，那不如装神弄鬼，炸他一炸。真死枯井吃傻身，真命还复得妙真。七日亡魂立头七，回望今后魂魄归。哟，好一阵情报，天助我也！待我击溃这老儿的心房。待，赤儿，即使魂魄归来，还不速速现身？爹，爹爹，啊啊、孙孙富贵的魂魄真的出现了！爹爹，爹，疼！你你不要把我推下去好不好？富贵，富贵，你真的回来了？是爹爹不对，是爹爹不对啊！呃，这才刚开始就破防了？沈道长这一手招魂法术太过惊世骇俗了，真叫人大开眼界。哎呀，过奖过奖，不过是心理学的小手段。孙老爷可还有话说？那枯井边的血手印。和井底染血的石头，都是你杀害你儿子的罪证。富贵，我的儿啊，爹爹对不起你和你娘，是爹爹不该推你入井，更不该毒死你娘啊！说什么？毒死了谁？老周说你娘身体亏损，不能生育。是我一直想要个孩子，你一出生。他便终日病魔缠身，我只是想让他早日摆脱病痛的折磨啊！都是爹不好，让你们母子受苦了。梦里我总能听到你娘在耳边埋怨我，没让他多看你几眼，但我也是为了他，才能眼看他日日痛的死去活来。夫人，都是我的错。自己去后，我便立誓不再续弦，将富贵好好抚养长大。可是，我护不了他一生啊！富贵在慢慢长大，我也在变老，我死后就没人保护他了
，别人都会欺负他的，所以我才，我才，爹爹，救救我，爹爹！富贵儿，爹爹都是为了保护你呀、啊，爹爹都是为了保护你呀、啊。你原谅爹爹吧。你觉得自己很伟大吗？说完这些话，是不是把自己都感动了？你的这些眼泪到底在为谁而流？杀他们之前，问过他们，他们想死吗？夫人，妻子知道自己身体不好，依然为你产下一子，知自己时日不多，但却不后悔。那，你做了什么？这个畜生！哎，可怜，可恨呐、啊！嗯，时辰到了，头七已过，探亲结束。趁那人还没发现我们，我灌溜。给他铐上，带回去按律处置。是。沈道长，小心！哎呀，冬儿已无家可归，请您收留冬儿吧。你、哎哎哎、你你你你你你说话就说话，别动手动脚的呀！你若不收留冬儿，冬儿也要流落街头了。求您收留我吧，让我干什么都行。你叫白冬儿是吧？我沈长青虽不富贵，但家中也不差多你这张嘴。即使无家可归，那就替我做些烧水做饭的活吧。谢谢主人，冬儿一切都听主人的。大人，沈道长真的跟地府的七爷八爷打了一架。那叫打架，就跟下雨天打孩子一样，玩虐。那场面太残暴了。那白无常抢先来了一招百鬼夜行，天空顿时昏暗，鬼哭狼嚎。但是沈道长浑然不惧。公主，你小心脚下。仅仅是轻轻挥动手中的兵刃，便破去了那滔天法力。凡女李立志，求诸位保佑我母后长命百岁，恢复健康。也希望我此次出行能够遇到真仙，治好母后的气机。啊，这是何人？却有如此赤诚孝心。韦大人，这是当今圣上爱女长乐公主，刚才是在为其生母长孙皇后祈福。可惜，长孙皇后在那生死会上也有灵气，咱小小一个臣子，也实在帮不上忙了。现在大人，你可知晓咱们金阳县这城隍庙的情况？城隍庙的情况，不知仙长是指何事？先前阻止了那 cosplay 的神棍组织，趁火打劫孙府，算是得罪了。既然正好路过这里，不如借着冯之剑的官威震慑一下他们，免得之后再寻机找我复仇。哎，冯之剑，还请与我一同入城隍庙一下。沈道长可是有事？下官区区凡人，怕是帮不上什么忙啊。无妨，只是带你去见个人罢了。神棍，看我身后是谁？沈道长这是在那白冬儿，来亲自向我展示他的滔天手段吗？<笑>沈道长何须如此？道长神通广大，我等早就知晓了。呃，对呀、啊，对呀、啊。<笑>这这是城隍神真身显灵了，公主，我我好像看见活神仙了。知道就好，之前那种事情以后不要再犯了，知道吗？一群骗子果然在这里，就算你们人多，见了当官的不也得夹着尾巴做人？谅你们也不敢再来找我麻烦了吧？哼哼。看来是我等末世冥婚风俗，惹得沈道长不快，特意来提醒我等的。啊
哎，是是，我等对天发誓，以后绝不再犯。算你识相。公主，这人实力好强，随口就能让成欢神现身相见啊！啊，更可怕的是，他对成欢神如此耳提面命，成欢神连个不字都不敢反驳啊！公主，您说这沈道长会不会就是您要找的？啊，仙长大人，我乃大唐公主，求您救救我的母后。王知县，还请与我一同入城隍庙一下。这就是沈道长要我一同进来的意思吗？沈道长带我来见的人，竟然是当朝最受宠的长乐公主。沈道长，我母后身患气急，身一孙思邈调理数年不见康复，方才见仙长道法神通，定能救我母后性命。无论任何条件，我父皇都会答应的。沈道长，长孙皇后这事儿，除了您出手外，怕是没人能行了。啊！长孙皇后，你是名他老婆？据史书记载，是死于哮喘，连药神孙思邈都没治的病。我一个工科生，又没有后世特效药，救个屁啊！小女自知不该打扰仙长清修，但长乐舅母心切，求仙长慈悲啊！我也很想慈悲呀、啊，我又不是医生。治不好是个死，不去的话，这公主回头跟他爹一说，我更是要人头不保啊！怎么怎么，这是必死的局啊！这古人迷信，要不然继续走神通路线，不会现生机。<笑>不是我不愿施救，实在长孙皇后命数已定，此等逆天之事，我最多也只有两成把握呀。便是两成，也是莫大的希望。长乐，谢道长慈悲。沈道长，事不宜迟，咱们现在就启程回长安吧。呃，不急不急，呃，先让回老屋取些必要的东西。这狗系统只剩一百四十几个小时了，这趟去长安不知道要多久，得先狠狠出笔大的。沈道长一路舟车劳顿，请仙道官一休息一日。我这就去禀告父皇，明日一早带您入宫为母后治病。啊！要不是大明老子看我脑袋，鬼才没出来长安给皇后看病呢。全听公主安排便是。嗯、啊，这盛世长安果然名不虚传啊。嗯，今日有空闲。正好先四处转转，尤其是传说中的水盆羊肉，必须得尝尝滋味。客官里面请，您的水盆羊肉，请慢用。嘿嘿，再配上我自制的烤鸭，绝配呀、啊！我要开动啦。这位道长，请问能否跟您拼个桌？这店里没有位置了。啊，无妨，老丈随意便是。哈哈，谢过道长。客官，您的羊肉也好了。请慢用。啊，肉钱，这可是解腻的好东西。哼哼，那人做的醋裙在全长安可是一绝啊！看着年轻人的表情，怕是也难免垂涎呢、啊啊。等等，是何物如此芳香？他手中的鸭腿。啊，这鸭腿老夫也不是没吃过。为何他手中的鸭腿所散发的香气如此动人心魄？切、哦，这老头子穿的如此体面，显示富贵人家，怎能这样直勾勾的盯着我手中烤鸭呀？哎，别瞅了，我拿鸭腿给你换素琴如何、啊啊啊啊？这鸭腿不似寻常烤鸭呀，到底是如何烤制的？皇宫御厨也做不出这味道吧？啊，色泽金黄如珍宝。香味更超宫廷山珍海味，啊、这是龙气。啊，这这味道，天哪，感觉浑身充满了用不完的力量。哦，不是，这大唐的人，一个一个，多少都有点毛病吧？按照标准流程，等
向他倾泻过来，他而不是要抱着我的大腿说感恩。咦，糟了，胡子坏得很，我还是先溜为妙。借粗情之由，赐我为争机缘，转又离开，不染因果，真是高人呐！父皇，这位沈道长就是女儿所说的高人。沈道长，您在晋阳县的事迹早有奏报，朕亦有耳闻。先多谢沈道长不辞辛劳前来救治皇后，事若达成，朕必有重赏。这道人看起来如此年轻，莫非这就是传说中的青春永驻、返璞归真？陛下客气了，还不来，那是我能说的算的吗？皇后，寡人带高人来给你看病了。嗯，让他过来吧。这道士看起来普普通通的，圣人怕是为了给我治病，又被人给骗了。哎，啊，沈道长，请，不必了。哎，命中劫数，药食难医，我有一法，却只有两成把握。若是成了，皇后娘娘立时痊愈，自此之后无病无灾。若是不成，药王孙思邈都治不了的哮喘，我看个嘚儿啊！皇帝陛下，皇后娘娘，对不住了，我只能继续忽悠你们了。若是不成，便会怎样？若是不成，怕是活不过今年六月二十一呀。近日我总梦到无常托梦，说我六月二十一日申时将死。这道长连看都没看我一眼，就直接算到这种程度。莫非真是仙人？嘿嘿嘿，还好小爷九年义务教育没有白读，知道你们什么时候死，不然想给自己留条活路都难。圣人，请让道长替我医治吧，我愿意一试。我这法子说了也简单。只需取来一枚果梨，再加上一碗无根之水，待我亲自熬制成梨水，冷好后便可让皇后服下了。快，去把沈道长要的东西取来。是。臣等请见陛下。圣人，您莫要害了我妹妹。圣人三思，三思啊！尔等擅闯皇后寝宫，是想造反吗？臣等不敢。哼。不敢，意思是说，我死后，你们就敢了，是吗？圣人息怒，哟，吵起来了，快吵快吵，好让我借坡下驴，回十里坡卖烤鸭去。呃，沈道长，请随我去御膳房为皇后娘娘熬制仙药。好，劳烦公公带路。这古有秦始皇海外寻仙求长生。今有唐皇不信医生求鬼神，看来真实的李世民也没史书上写的那么鲜明嘛。陛下，那道士来路不明，就是个骗子，莫要听信谗言，害了皇后娘娘啊！陛下，这等谣言惑众的邪门歪道，不可姑息，更不可轻信啊！放肆！尔等的意思是说，朕听了沈道长的话，便是昏君了。陛下，还请慎言。魏征，朕的家事你也要管吗？陛下怎能说出这种话？天子家事便是国事，皇后乃一国之母，事关国母生死，恕臣等不能视而不见。那道士出身何地，所修何法，年岁几何，圣人全都不知，便随意听信。是非明君所为呀、啊！魏大人，沈道长的本事乃是本公主亲眼所见，难道你是在质疑本公主意欲谋害母后不成？公主殿下，请慎言。殿下涉世未深，又救母心切，容易被人骗了去也正常。好你个老匹夫！陛下，臣曾数次占卜，皇后娘娘升天乃命数使然，就算是仙人降世，怕也是。住口！孙太医。都说你是神医，这些年来，皇后一应药食饮食都是听你安排，可有一丝好转？袁天罡，你掌管青天剑，制定立法，降鬼捉妖。
。现在告诉朕，天命难违，朕还要你们何用？先要到。沈道长。哟，还挺热闹，麻烦诸位让让。陛下，贫道的药熬好了。沈仙长、嗯，是他，陛下不可。有何不可？难道我还能在这离水中下毒不成？陛下不可呀！离本性寒，皇后本就体虚，怎能再因阴寒之气入体？陈思邈，神医所言极是，贫道这些微末法术也不过两成把握，不如还是请神医出手。你你，他这是在嘲笑老夫束手无策，岂有此理！岂有此理呀、啊！竟然是他，之前坊间遇到的神异道人，那鸭腿之中都能蕴含龙气，这离水想必也非凡物啊！或许，陛下，臣有话说。嗯，不愧是国之正臣。魏大人直言进谏，真乃国之栋梁啊！道长道法通天，臣曾亲身尝试，所以臣以为这离水必能使皇后娘娘药到病除、啊。原来你小子就是魏征啊！先前饭店让你一只鸭腿，竟能将仇报，将话给我说的这么死，皇后的哮喘病岂是我一碗离水就能治好的？陛下容禀。难不成元老你也要同他们二人来质疑朕？元老道，关键时刻还得看你呀、啊，不像魏征那货根本靠不住。陛下误会了，臣同意魏大人的说法，臣也见识过沈道长的通天手段。不过你也是个老六。父皇，既然他们不信，孩儿便替母后试一试这离水，给他们瞧瞧。问题，来人，把这江湖骗子给我拿下！先勾住殿下，这可是普通离水，你这啥反应啊？你别害我呀！啊、这离水，方一入口，仿佛有仙气瞬间游遍四肢百骸，这难道就是仙家才有的琼浆玉液？元老，这离水里是不是加料了？感觉公主殿下状态不对啊！这，我又不是神医。我哪知道、啊啊啊？父皇放心，实在是这离水太好喝了，才使长乐失了态。长乐相信此灵药一定可以救母后性命、啊。公主殿下，你戏挺多呀！皇后，这是沈道长亲自熬制的仙药，快趁热服下。道长，这仙药灵力非凡。竟能使人身心愉悦，活力使然。臣妾，臣妾好像真的好了。啊啊、不可能！好，好了，不愧是沈道长，道法高妙，不着痕迹。沈道长清静无为，实乃世外高人呐。咦、哎，这皇后怕不是心理作用吧？虽说离水有润肺清热之效，瞬间治好哮喘之症什么的，也太过夸大了吧！这人看上去年纪轻轻，居然是个用药高手，竟能使皇后娘娘起死回生。沈道长，我想跟你学医术。哎得沈道长仙药相助，治好皇后气急，朕心甚悦。诸位，当尽兴。<笑>父皇，持此之计，儿臣提议，不如大赦天下，让百姓们也都沾沾喜气。啊、不可、啊哦！沈道长为何反对？可否为寡人解惑？陛下，唐律本就爱民，入狱者。大多恶贯满盈，轻易打赦，怕是会让受害者遭到更多伤害，反倒与陛下心意相违啊！这什么样的蠢货才能出这样的馊主意？真要因为我放出无数罪大恶极之人，只怕要遭天谴啊！混账东西
，为何处处与我作对？父皇，是儿臣愚钝，险些做下错事，想敬沈道长一杯，以表谢意。嗯，去吧。是。<笑>沈道长，请。这卑贱之人不想死的太难看的话，就少管闲事，否则……不知太子殿下称心，可还称心呢？还好我熟读唐史，知道你李承乾是个普子，还在东宫养着，名闻称心的男宠。你，他怎么知道我的足迹？还知道称心、啊？太子殿下，小心！我劝太子慎言，你我本就井水不犯河水，还敢威胁小爷？小爷我可不怕你。别看你现在是太子，我可是知道不久的将来，太子李承乾因谋逆，被贬庶人流放秦州的。不，不可能！怎么可能知道我想男宠的事情？此人知道的太多，必须想个办法，让他彻底闭嘴。嗯，好喝。<笑>南道长，寡人问你，如何像你这般长生不老，呃，永葆青春啊？啊？呃、啊？青春？哎，嘿嘿，第二套广播体操，时代在召唤，预备起，一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八。每一个动作看起来都平平无奇，却偏偏像是其百家之大成者。一举一动毫无波澜，但是一动一静，皆暗合天理人伦呐、啊！这沈道长能写出那个“道”字，早已达到如此境界。三二三四五六七八，三二三四五六七八，三二三四五二三四五六七八，呼呼。沈道长果然好，好手段呐！十二三四五六七八，道长。元老，沈道长这是？依臣所见，沈道长是喝醉了。醉了？呃，醉了。贫道。醉了，陛下，臣观此功法，上合大道，下顺八卦，自言五行，怕是真有淬体长生之功效啊！此等学门正法，向来不传外人。沈道长定是故意借醉酒，方以传吾等妙法。那叶爱卿，朕该如何赏赐？陛下。臣以为此等方外高人向来随性，您到时随沈道长自己意思就好。这魏大人所言极是。那今夜沈道长便在爱卿家中过夜，明日早朝之后，朕再与沈道长商议赏赐之事。臣遵命。嗯<笑>，不能再喝了。再喝呀！真没想到，皇帝竟然还挺好说话的。既然沈道长不愿入朝为官，寡人也不好多留，这些银钱全当路费，聊表心意，希望您能收下。啊！啊！仙仙术，秀丽乾坤
呵呵，区区小树，贫道献丑了。系统，你强买强卖就算了，收走银子不分场合的吗？这可是当着普通人的面呢。手冲六四八达成，请问是否现在领奖？还领奖，领你妹啊！这下的神仙之名，我更没法解释了。哎，我这神棍的身份彻底洗不掉了。哎，老神仙，老神仙，这是我今天钓到的第一条鱼，俺约定给您送来了。啊、长安城的同行，不愧是帝都啊！看这人穿着打扮，桌案摆设，果然是专业的呀。难怪收费这么高，百姓还趋之若鹜。嗯，瞧这仙风道骨的模样，像是有两把刷子的样子。不如去问问，我何时能时来运转？大师，来算一卦，就算算我的命格。公子，请。哟<笑>，这老道举手投足之间，确实有点高深莫测那意思，就是不知道有没有真本事。走你！什么鬼？这头发竟全立住了！我这该死的运气，出现在了这种莫名其妙的地方吗？啊！这，这是什么？我平生不挂无数，还是第一次看到这种卦象。让我看看，你是何方神圣？身体也这么好，躺下就睡。前辈的命格高深莫测，早已超脱了三界之外不受五行之力的束缚。这等境界，实非晚辈所能测算。今日贫道班门弄斧，还请前辈高抬贵手，收回挂经，以免玷污了您的清誉。切，还道这京城的能人异士有多厉害？就这水平，练我那便宜徒弟都不如。还好意思出来摆摊？老头，听说你算卦灵验，来给大爷我算算，明天是晴时雨，晴天几时日出，雨天下雨几时？你有好戏看，来了个砸场子的。明日辰时不云，巳时发雷，午时下雨，未时雨足。功德水三尺三寸零四十八点。好，明日若与你所言不同，我便来砸了你的摊子。哎，这泼皮无赖如此嚣张，在这遍地权贵的天子脚下，迟早是要遭社会毒打的。<笑>前辈方才，只怕是早已识破那人的真身，算出前因后果，慈悲心起，才为他无奈叹息吧。见过长乐公主，道长不必得礼。这是我的弟弟李治，今年九岁，父皇让我们等在这里送沈道长回家。见过沈道长，哦，老公主带贫道，谢陛下善心。仙长，您终于回来了，东儿好怕您就这样回不来了。那个让你担心了，咱们进去说，进去说。嗯嗯，那个，此去长安数些时日，知道大家坚守岗位辛苦了，趁着大家今天都在，我承诺各位，只要你们好好工作，日后必带你们飞黄腾达，见证一个全新的世界。哼哼，团建必要科目，画大饼，都给我吃。<笑>姐姐，仙长这意思，难道是以后会带我们一起飞升仙界吗？自是如此，仙长说的话向来算数。仙长，我姐妹二人愿献舞一曲，感谢仙长大恩。<笑>还有才艺表演，好好。仙长，我带了琵琶，可以为姐姐们伴奏。
。仙长，您看我舞姿如何？仙长，也看看小青的舞姿。啊，好，好，好都好。仙长，有曲有舞，怎能无酒助兴？请南吟慈悲。好啊。哎，那狐仙和那两位龙女，好大的机缘呐、啊！是啊，能常伴沈道长这等高人左右，实在羡煞吾等啊！沈道长，嗯、郎君，啊。怎么回事、啊？他怎么会在我房间啊？此话难道？这可如何是好啊？要不干脆装断片，说我什么也不记得了？不行啊！我是张青，也不是那种不负责任的渣男啊！可我现在……仙长昨夜真是……沈道长，父皇想让李治拜在您的门下，不知您意下如何？啊，这，这可是李治啊，唐高宗李治啊，给我当徒弟。求师傅收留，哪怕是做个端茶递水的童子，也求师傅留下李治。这可是你自己送上门的，就怪不了我误人子弟了。白送的大腿，不要白不要。啊哼，我收弟子的门槛可是很高的，若不是陛下有求。你这等资质，必是入不了我门下。沈道长这意思是愿意收下我弟弟了。李治，还不快拜谢师傅！谢谢师傅。沈道长，我先回长安向父皇报喜了。哎，长安事了，总算能过几天安生日子了。李师弟，你给我出来！我要你偿命！之前充的不多，你给我弄了这么三个东西，这次充了六四八，你总不能再坑爹了吧？<笑>六四八的奖励就是不一样，居然还带包装的，快让爸爸看看你里面是个什么好东西！<笑>极品盲盒，给我开！啊、这是？他妈鬼走天！谁啊？师傅，徒儿想问今日该做些什么。哎、等等，如今靠着烤鸭积攒的本钱，可以考虑扩大业务规模了。有李治这免费劳动力，这养猪指南不如……嘿嘿。李治，为了让大唐百姓都能吃上肉食，你可愿做些苦工？师傅，若真有办法让天下百姓都吃上肉食，莫说苦工。李治这条命都可以献给师傅。好，照此书之法养育群猪，假以时日，天下百姓自然就有便宜肉食。你可吃得辛苦？弟子吃得。仙长，外面有个老人自称任天罡，说有十万火急的事找您。沈道长，救命啊！呃，您先起来说话。这，沈道长。此事不宜旁人听见。李治，随冬日姐姐去集市买几头猪回来，先养着试试。是，师傅。知道了，沈道长。好了，人走了，什么事儿还得逼着人说？该不会是你这老小子得了什么见不得人的病了吧？不是我，是陛下。啊！刚治好皇后的病，陛下又染了隐疾。不是，您先听我说啊！不要，不要过来！你别来找我。太医说皇上犯了癔症，一直叫着不要过来，别来找我之类的话。我查探后发现是有鬼仙缠身，但以我的道行，不足以除去。袁天师，朕的命怕是只有沈仙长能救了。臣一定将沈道长请来。此病不宜耽搁，若是放任下去，陛下恐怕时日无多呀，沈道长。你等等。鬼仙缠身啊！让我先想想。
这当皇帝的每天都提心吊胆，怕被人刺杀，何况这李世民弑兄上位，容易得被害妄想症，也实属正常。只是这玩意儿我也不会治啊，万一皇帝突然犯病，把我当刺客拉出去斩了。那我岂不是要英年早逝？沈道长，我可是向陛下保证，以您的本事，一定能降服鬼仙，治好陛下的病症。那我可真是要好好谢谢你啊！有立功的机会，第一个想到我。哎，沈道长不必客气，陛下危在旦夕，求您立刻动身。没有的夸你啊，喂！快快！见过见见沈大人，来者何人？殿下请功。胆敢擅闯者，杀无赦。嗯。这两名金甲将军好生威武，浑身煞气，一手降龙剑，一手金刚鞭，定是尉迟恭和秦琼这两尊门神啊。两位将军容禀，这位沈道长乃是前来解救陛下的高人，请快快打开房门，莫要耽搁了陛下的病情。哼。黄毛小儿也敢称高人，元老，您莫非是老糊涂了？这种坑蒙拐骗之徒也敢带入皇宫？两位将军慎言呐、啊，莫要言语冲撞了高人呐、啊！快请沈仙长入内，莫要阻拦。哎，算了算了，本仙长才不会与这些粗人计较。这小子看起来也就平平无奇呀、啊，陛下当真信他？眼下不是也没有其他办法了吗？哎。些许时日不见，这皇帝竟憔悴至此。什么鬼仙缠身，肯定是扯淡的。恐怕是劳累过度，又遭了梦魇，精神出了问题。既是迷信鬼神，那便先从鬼神入手。元老道，替贫道去文房四宝来。好。用女娲娘娘的补天石当阵旨，仙长也太豪横了。古语有云：“人死为鬼。”鬼死为瞻，鬼之未瞻，如人之未鬼。所以，此瞻一出，百鬼退避。仙人妙法，沈道长神通广大，连鬼仙都不是他一河之敌。为什么？为什么我一身法力，抵不住这一个瞻字符？我不甘心，我不服！哼，哎，好像有点效果了，果然只不过是心病罢了。沈道长，您终于来救朕了！若不是你，朕只怕现在已经去地府报道了。陛下放心，有我在，看哪个不开眼的小鬼敢来索命！嗨，这堂堂大唐皇帝。曾经南征北战，杀人无数的秦王，年纪大了，心理素质也变差了吗？啊！这崔判官去接人间帝王李世民的魂魄，怎么这么久还没回来？哎呀，不会又出什么事儿了吧？啊！生死簿什么情况？咦、哎，这李世民不是死于贞观十一年吗？怎么又改到贞观三十三年了？哼！又有妖人窃取天命，是可忍，孰不可忍？牛头马面，黑白无常。巨鬼阎王，李世民私改命数，命你们速去长安，将他魂魄给我押回来。是。沈道长，我关的鬼仙只是被镇压，人在陛下体内，为何不将其彻底驱除啊？鬼仙，你个头啊！你这个老骗子，来找事儿了吧？我才刚给皇帝做完心理治疗，嗯，那个陛下莫怕，这鬼仙呢已经被我镇压，暂时无碍。当务之急呢，须得先问问陛下，最近可是发生了什么事情，惹您烦扰？哎，上次自道长走后，我梦中见到一人，自称泾河龙王，我因与你国人元首城打赌，为了赢他，私改降雨石成雨术。如今天庭要那魏征斩我，求您救我一命。事成之后，我定保长安周遭万年风调雨顺。我答应了那龙王，便请魏征来宫里下棋，下了整整一日，直到魏征困倦睡去，都未曾离开半步。这魏征竟在梦中斩我
，那龙王便化作鬼神来找寡人索命，说寡人言而无信。虽是寡人不查，让魏征梦中将其斩杀，但也是那龙王先犯了天条，本就该死啊！寡人有何过错？魏征梦中斩龙，给我这叫《西游记》呢？死了！据我观察，这大唐之中武林高手并不少。个个飞檐走壁，甚是了得。心计所一思么一刀子，此乃人为，定是为了吓死皇帝，故意做的局。这的确不是陛下的错。这大唐古人太过迷信，我直说未必会信，还是得走神棍路线。今日我们勾了那李世民回去，上面自会奖赏。呜、嗯啊，果然是有不法分子，想要绑架皇帝，还 cosplay 成这个模样，当别人是傻子吗？是你、嗯嗯，妖道，拿命来！呃、嗯，又是你们，都流窜到长安来了。要是别的高手，我还怕什么气氛？就你们。哼，这妖道不过是仗着妖法封禁我等法术，但小爷单凭武艺，你也不是对手。嘿，还敢躲？看砖！哼哼，区区妖道，不过如此。看我，不，不可能！哎呦，小兔崽子，就问你服不服？还想继续打？是想要一对一单挑，还是我一个人全由你们仨呀？贼子安敢！区区凡人，如我阴曹神教，看你是活的不耐烦了。今日乃是这李世民的死期，生死轮回，此为天命。神仙来了，也留他不得。哼，你等才是贼寇之徒，擅闯功绩，胆大妄为。真当门外的金甲护卫都是吃干饭的吗？陛下，快叫人！来人，来人呐！护驾，护驾！别费劲了，这皇宫内外所有能来军甲兵士都已经中了我的法术，昏睡过去了。你们现在只有乖乖顺从。至于你，沈长青，你身为修道之人，却屡次阻扰地府办案，罪犯天条，也跟我们走一趟吧。好，好，好，那还真是神通广大，小爷跟你们拼了！嗯嗯啊、<笑>牛头是吧？倒要看看死头有多硬。不可能，他这是什么妖法？他攻击的那一瞬，我的身体竟然无法动弹。刚刚不是挺狂的吗？来，再吃爷爷一板砖！你个弱鸡，废物，小垃圾！我的，我的修为随着他的污言秽语在变弱，这是。言出法随的大神通！哇哇哇哇哇！袁老大，你看看你，小白都知道帮我打架，你却袖手旁观。沈道长威武，老头我修为低下，年老体衰，实在是怕拖了您的后腿呀、啊。马面，这是那个吧？对，九尾狐妖仙。他身边就还有这般不好对付的帮手，聊什么呢？看砖、呃！马大叔，嘿嘿，现在就剩你一个人了。我我跟你拼了！嘿、呃，搞定！沈道长啊，这可是地府的英帅英使，咱们将他们打伤，会不会？这可如何是好？这可如何是好啊！看来这名叫地府的地下组织势力很强啊。也是，都敢闯皇宫、绑架皇帝了，实力确实不容小觑。但现在地府这边已经得罪了，那就只能紧抱皇帝这条大腿了。到时候别说什么地府，就算天上人间，也给你一锅端了。不过，还得先彻底解决皇帝的心病。取得他的信任，而后再策划一场扫黑除恶行动。陛下。
这些地府的恶徒已经伏法，但关于您体内的鬼仙，我还需与他劝诫一番，不知可否？自然。我我死的好冤啊！陛下，陛下，皇帝这第二人格竟还不能交流，看来想要彻底解决他的心病，还得利用下这些家伙。你们两个，现在我问什么，你们就答什么，否则，听见了吗？听见了，听见了，仙长您问。就一道士，哪来的仙长？是个可杀不可辱！我，沈道长，沈道长，没什么仙长，您说的对，这位可是个能言出法随的大佬，至少也是个金仙转世，还敢忤逆他，不就活了？这，这么大来头！那什么，金河龙王是吧？他为了不让自己的子民受害，所以找到元首城麻烦。错了吗？我没错，没错，合情合理。那想过上好日子的渔夫和收了鲤鱼为人算命的袁守成，可有错呢？并无错误，确实没错。实没错那陛下大发善心，允诺救下龙王，但最后却由于不经术法，一直不查，让那魏征梦中斩龙，可有错？陛下尽心尽力，自然无错。那你们还来找陛下麻烦，还想拘走陛下？那个，我们错了，我们也只是奉命行事啊。哼，咱们回去以后怎么和阎王爷交代？交代，咱哥四个能回去再说吧。沈道长，小龙心知此次必死无疑，但是小龙心里苦啊。哎，终究是那生死簿上有姓名，难逃地府走一遭。天命难违啊！牛哥，我记得这位爷最近不就改了两次生死簿？闭嘴！万一县长能听到我们传音呢？你别害我呀！你们说是吧？地府的二位阴衰。龙王，一切皆是天命定数。你前生积攒功德，亦是不少，转世投胎也不会太差。莫要再多纠缠，自添恶业。哎，小龙受教了，谢沈道长教诲。去吧，莫要误了时辰。这样应该就差不多了吧？沈道长，陛下身上妖龙既已除，这四位该怎么处置啊？此等罪行，乃是唐律十恶之一，但具体如何，陛下乃一国之君，自当由陛下来判断。老头，你是不是傻呀？这种给犯人定罪的事情，是咱们做神棍的能越俎代庖的吗？想被砍头啊！<笑>多谢沈道长，朕知晓如何做了。沈道长说，此乃十恶，却让朕决断，这是给足了朕面子。也是给机会，让朕卖地府一个面子呀！牛哥，沈县长这是准备拿咱们当礼物，让李世民去卖人情呢！闭嘴！我可不想被沈县长执法。沈道长先救皇后，又救寡人，今日定要留在宫中，容朕备下酒宴，感谢道长大恩。一切全凭陛下安排。上道啊！难怪人家能当皇帝。知道我要抱大腿，这就把大腿伸过来了。嘿嘿。沈道长，宴会在晚上举行，父皇让长乐陪沈道长在宫中逛逛。谢过长乐公主。沈道长，前面是百兽园，里面的雄鹰特别威武，我带你去看看。哎，小白，发什么疯啊？快回来！糟了，小白乱跑，万一咬坏了哪位宠妃的宠物，那我和他岂不是要大难临头了？哟，这不是妙手回春的沈道长吗？<笑>之前程前担忧母后过于心急，顶撞了沈道长，还请道长原谅。啊，贫道区区一山也粗人，殿下无需如此。态度还真是诚恳，可惜你这个注定谋反失败的太子，我还是离远点好。
这脏东西，给我站住！哼，正好教训教训这个猖狂的道士。混账东西骂谁啊？混账东西骂你！啊哈，原来是混账东西在骂我！什么？你大内护卫何在？给我把这个蔑视皇家威仪、擅闯皇宫内院的恶人拿下！太子殿下，原来太监也能代表皇家威仪啊！大胆，还不跪下！都给我退下！沈道长乃是父皇亲赐面圣不拜，敢让他跪，你们是想死吗？啊、请道长恕罪。太子殿下，贫道面圣不拜，却要跪太子殿下，莫非太子殿下等不及要取代陛下了？呃，沈沈道长，莫要开这种莫须有的玩笑，我怎么可能？啊、无遮拦的东西，滚！哎，太子殿下，莫要如此，区区燕人跟他计较些什么？不过贫道最近修行遇到一些障碍，正好请太子殿下帮个小忙。啊、沈道长救我母后，本来就该有所表示，道长尽管开口就是。看来此人和那些佣人也没什么两样，都是为了名利攀附权贵之徒。便是，哎呀，是你，多谢殿下，这一脚让贫道心境豁达了。没什么事，我就先走了。嗯、啊，小白，你这是跑哪儿鬼混了？瞧你这模样，难道是跟人打架了？仙长，刚才在宫里遇到个妖怪，被我狠狠地揍了一顿，快夸我。公主。小白瞧模样，只怕是刚和宫内的哪位贵妃的宠物打了一架，会不会？沈道长放心，不会有事的。殿下，您可要为我做主啊！啊好你个沈长青，你今日打我的脸，等我即位，第一个就把你这妖道杀了。险些故去，多亏沈道长逆天改命，为朕延寿数十载。沈道长道法通天，鬼神惊叹，朕敬你一杯。贫道不敢当，陛下乃至天命所归，天心所眷，功盖三皇，德压五帝。就算是没有小道，陛下也必定逢凶化吉。哼，原来还是个马屁精。原来陛下真的如此英明神武。哈哈哈！好好，得道长此言，朕虽死无憾矣。众爱卿，同饮此杯。谢陛下。嘿嘿，魏征老匹夫，你呀、啊、哪儿哪儿都好，就是太看重名声，小心死了以后。死后如何？沈道长如此作态，莫非又想借醉酒，免受吾等天机？啊，沈道长，朕虽然如今志得天下太平，但总觉得还是不太够，不知沈道长对此有何建议？李世民，我送你八八个字。那就是星星之火，可以燎原。这，沈道长这是在提醒朕要善待百姓啊。哎，我说了什么？那就是星星之火，可以燎原。完了，现在可是皇帝一言堂的天下啊！我说那话可是犯了皇权大忌啊、哎！不行，我得赶紧干了。哎，沈道长，你醒了，昨晚睡得可还好？完了，这是被堵门了！啊！啊
什么办？是不是下一步就要抓我进监牢，然后叽里嘎喳？救了皇帝的命，他应该不会把你怎么样的。沈道长，这是头痛吗？是否需要长乐弄些醒酒汤，或者准备些早膳？呃，我突然算到金阳县家中药生事端，怕是不能在长安久留了。先找个借口离开长安，观望一下李世民的反应再说。哎呀，这沈道长也不知为何要如此急迫离京。朕还想与他多寻些仙缘呢。陛下，方才送别沈道长，沈道长可是答应收下您的礼物呢。等那长安城外的长清观建好，沈道长定然是还要搬回来的。到时何愁没有仙缘？哈哈哈哈哈！非所言即是。嘿嘿，这李世民不但没追究我的放肆言语，还送一座道观给我。嘿嘿嘿，看来皇帝这个大腿，我算是抱完喽。夫人端庄华贵，可是要本县购置房产？店家，帮我看看有无安静一些、环境好一些的房住处。沈道长家隔壁的房子还空着。就是租金偏贵，每月两百文，不过那是本县最好、最安全的地方了。嗯，这是要和店家打听一下，这沈道长是何人，有何神通啊？哦，要说沈道长，那讲个三天三夜都讲不完啊！我跟你说啊，真没想到，竟真有如此妙境。灵气浓郁，简直超过我之前修炼之地百倍不止。<笑>大皇别跑！你的兄弟姐妹们都已经洗刷干净了，就差你了。大皇，你给我站住！我以晋王的身份命令你，不许再跑了。沈、啊、道长，您回来了。嗯。沈道长，您去长安这么久，不知道长安有什么新奇的事情，跟豆儿讲一讲。嗯，豆儿，今日有些晚了，不如明日我再给你讲讲长安城的繁华。那、嗯、么，道长，今夜就让冬儿睡在您的身边吧。冬儿保证，只听故事，不干别的。嗯、真真的吗？此地果然是我的福地，修炼一夜，顶得上我在山中半年苦修。反骨阴风，大道攻城，化气入骨，点我魂灯，起！快了，快了，这照顾明灯大神通，我就快要……啊！还有道之事。我呸！下流！大业即将完成，不能再出纰漏。照顾明灯，明。道长，那也不行。得道士。道长，是这样吗？为了照顾明灯，老娘忍了。终于安静了，想来他们已经睡了。照顾明灯，就在今日。明，<笑>自此之后，天上地下唯我。那后来呢？后来怎样啦？托我大法，毁我百年基业，下流道士，今日。就让你魂断梦中，魂夜梦大法。哼，果然是个没啥修行的道士，我是之中连个护身的阵法都没有。竟然是个好色的道士。就让你死在春梦之中好了。
东儿啊今晚贫道要在院中关心修炼你还是先自己休息吧啊可是今天是阴天啊此等修行事与你说了也不懂你先休息吧终究是我太急了吗可是不这样我实在怕沈道长每天丢下我一个人想我社会主义接
，情绪杀一，翻墙来我院子。不，半夜三更不睡觉，翻墙过来干什么？啊啊啊！不是您今早拍我三下房门，而是我三更过来见您吗？三更来见我？你孙悟空吧？我当菩提老祖了是吧？你当真是西游记啊？不过我好像白天确实是拍了他们家大门三下，不会是让他误会了吧？沈道长，是素素不该挑衅您，都是素素的错。不管是看家护院，还是爷爷侍寝，素素都愿意。还请沈道长亲下做法。什么跟什么啊？这误会也太大了吧！这白夫人不会是我的狂热女友粉故意的吧？这女人怕是垂涎我的美色已久，得小心应付，不能让她有什么更过分的误会了。呃，夫人误会了，我白天敲门只是想邻里之间打个招呼，以后相互之间有个照应，确实没有什么其他心思的。嗯、呃，夫人误会了，我白天敲门只是想邻里之间打个招呼。以后相互之间有个照应，确实没有什么其他心思的。嗯、夜里阴气重，夫人还是早些回去休息吧。嘻<笑>，有了我送的外套，再狂热的女友粉也该得到安慰了吧？如此精纯的灵气，夜、嗯、夫人，这是要我送你回去吗？嗯、太过分了！这么有人犯罪的粉丝，为什么会出现在我家隔壁啊？以求生科学为荣，以愚昧无知为耻，以勤守劳动为荣，以好业无劳为耻。沈道长的强大胜过仙神，却偏要对谁都如此礼貌善良，实在是太迷人了。哇，沈道长，主人。<笑>素素见过主人，昨夜辛苦主人了。不行，必须做点什么，不能在温柔乡里醉生梦死下去了。李治，去把东林和小薰叫来。师傅，我要干件大事了。你们看，这就是我们接下来要做的新项目——烤鸭基地。烤鸭基地。没错。建立烤鸭基地，扩大烤鸭产量。哇，沈道长，莫要再念了。啊、都听不懂吗？哦，那就算了，你们听我指挥。东林，你去找些靠得住的人，他们将是我们以后的烤鸭师傅。你来培训他们如何制作烤鸭。父皇已入了轮回，我们一定要遵照他的遗嘱。抱紧沈仙长的大腿，一切以沈仙长马首是瞻。以沈仙长马首是瞻。白素素，你去雇佣一些壮年男子，请他们来帮忙建造我们的烤鸭基地。工钱你看着定。沈道长，这明显是考教我的实力。区区凡人，我想要操控还不是信手拈来？过来。<笑>童儿准备好的饮食，千万不要让工地上的工人们饿到了。大馒头，大馒头。而你，我的好徒儿，你要代表皇室跟为师签一份契约，这样皇家就能享有烤鸭基地三成的收入了。呃、师傅，这是为何？傻孩子，只有国库充足，一些富国安邦的国策才有可能推行。才能让更多的人过上好日子。不仅是烤鸭基地，之后你亲手创下的猪肉生意，皇室也会有三成的分润。原来是这样，怪不得有些时候魏征的提议非常好，父皇却总是拖延。想来想去，是因为国库空虚，让父皇有所顾虑。最好信啊，不然我跟你说实话，若不是为了你爹李世民的大腿，故意给他送钱，我怕你小子三观崩塌呀。都给我停下！谁让你们在这儿盖房子的？都给老子停下！
他们拿老子的话当耳旁风啊！兄弟们，让这群泥腿子知道知道，这是谁的地盘？啥？沈沈沈道长，看你装神弄鬼的臭道士！你怕个屁呀、啊！老大，你才回来不知道，这道士不是装神弄鬼，在十里坡的那个鬼宅，还有县里的那个子丑号鬼宅，都是他给破的。这道士，这有这能耐？小子，这儿可不是你胡来的地方，小心惹祸上身。这大唐的治安环境，看来有待提高啊，得和冯知县说一声。既然知道我叫胡来，难道真的未卜先知啊？<笑>沈道长，这人好生无礼，要不速速去将他解决了。你还是不听我的，你去解决，是给狼送肉吧？仙<笑>女，青阳县什么时候出来这等姿色的美人啊？沈道长是吧？让你身边的美人陪我一宿，我不但不找麻烦，还倒送你银子。怎么样？啊！你看看，你看看，还真应了红颜祸水那句话。哎，看来免不了一下。无耻之徒！你敢在我师父面前放肆？啊！哼！大侠，饶命啊！你别乱来啊！我爹是李正，要是乱来，我抓你去见官。让你下半辈子住在牢里。区区李正之子，就敢鱼肉乡里？你别乱来啊！我爹是李正，要是乱来，我抓你去见官，让你下半辈子住在牢里。区区李正之子，就敢鱼肉乡里？今日我不但要抓你下牢。还要定你父亲一个管教无方之罪。方方知县，都说了你胡来会惹祸上身，哎，快走快走！师傅，弟子来迟，让恶徒扰了师傅清静，请师傅责罚。没事，多亏你了，回来的及时，快起来吧。嘿嘿嘿嘿，免费劳动力和打赏总算回来了，却不知道冯知县来此何事啊？沈道长，长安八百里加急，陛下说您的长青观修好了，问你什么时候愿意过去看看？啊，甚好，甚好。等我完成此处功课，便启程去长安，看看那座长青观。好事连连，果然我沈长青才是大唐的七月之子啊！沈道长，此处的功课是：龙频道卖个关子，半个月后，冯知县自会知晓。啊，果然跟公主说的一样，受用无穷啊！是啊，就是站这么一会儿，我至少长了半年的修为。哼，一群没见识的家伙，这字里可是悟出道来的哟。看到大家能这么重视我写的标语，我就放心了。沈仙长亲自书写的仙人妙语。我都只能看懂不到三成，他们能看到那是他们的福气。只只要沈道长高兴就好。冬儿，不用这样处处以我为主，要有自己的想法和喜好。嗯，该死，被这个小贱人赢了一筹。那个沈道长是最心疼弱小，但你白冬儿终究只是个凡人。太阳黄黄，太阴苍苍，明火悠悠。焚熟皮囊，明火焚身诀，切、呃！怎么会这样？啊！来，素素，不要每天想这些邪魔歪道的东西。做人要一步步脚踏实地，知道吗？呃、原来如此，是沈县长不喜我用法术，这般言语是要叫我平时像凡人一样生活。素素。嗯，我是不是说话太重了？那个，其实机会，沈道长怜悯之心动了。沈道长
请您狠狠地责罚我吧。停，先陪我去工地上走一圈，确认生产安全。这大唐盛世的女人们，实在玩得太开了，连懂 M 都有。啊，速速乖巧陪沈道长视察工地，晚上再等您狠狠责罚。沈道长。童儿的双修功法也需要您指点了呢，真不要脸，居然跟我抢沈道长！呸，不要脸！考察基地已经正式开业七八天了，照现在的流水做下去，不用一年，童儿，你就能跟着道爷我在长安城内住进咱自己的大院子了。沈道长，只要有您在，童儿住哪里都不在乎的。<笑>还是童儿最乖巧了。妹妹是最乖巧的，东林，你也可以是最努力的，相信自己，你可以的。沈道长，我来汇报。哎，东林姐姐，东林姐姐，你和沈道长先聊吧，我去做饭了。啊，东林啊，你来找我有什么事情吗？啊，沈道长。我是来跟你汇报乖巧的，嗯，啊，不是不是，我是来汇报努力的。啊，东林，你都在说什么呀？你是不是来跟我汇报烤鸭基地昨天账目的？原来东林妹子也对我有意思吗？哎，人太帅气，就是会有这种困扰啊。进、啊、货款一千三百两。这进货款怎么涨了三成啊？嗯，那些卖鸭子的货商说鸭子不够了，临时调集要涨价三成。呵呵，这是看道爷我付了，就盯上了道爷我的蛋糕啊！啊，蛋糕？东林，你去请那些货商来谈谈，就说五天后我要一大批鸭子，价钱可以往上提五成，让他们有多少带多少过来。啊？你走的时候。顺便叫李春风过来，我有事情安排他去做。哦，哼哼，既然你们想动道爷我的命根子，那就怪不得道爷我出狠招了。怎么办？道长笑得好可怕。哼哼，既然你们想动道爷我的命根子。那就怪不得道爷我出狠招了。怎么办？道长笑得好可怕、啊。来来来，为了咱以后的富贵，大家共饮此杯。来来来，干！不瞒几位，我沈长青卖的烤鸭那是大唐独一份的，但要是没了鸭子，我也不能凭空变出烤鸭来嘛。所以这杯酒。沈长青敬诸位，是你们源源不断的鸭子，成就了沈某的事业。谢谢诸位啊！来，沈道长，我敬您一杯。不知这次的交易，不是沈某考虑不周，没有想到调集这么多鸭子会给各位造成那么大的影响。沈某自罚三杯。我、哦，诸、嗯、位放心，这次的大买卖。人某一定。这，沈道长，沈道长，咱这次的买卖什么时候结账啊？哎，怎么办？我带的鸭子好几千，这每天人吃马嚼的都是钱呢。是啊，这养鸭子必须有水，咱们带了这么多鸭子，没有用水都是问题啊。那怎么办？你们舍得走？哎！诸位且看，我大唐的壮丽河山，怎不能为其倾倒啊？这，沈道长，咱们什么时候结账呀？诸位可以看看。这每一座酒楼里都有咱家的烤鸭售卖，日日售钱，咱们钱就无限呢。啊，对对对，沈道长，咱们什么时候结算啊？东林小姐，沈道长是不是后悔不想结算了？若是如此。
，我们就都走了。是啊，这鸭子在外，每日都是损耗，我们也耗不住了呀。诸位放心，我师傅他就是性格洒脱，喜好玩乐，过阵子他想起来，自会过来交易的。哼，沈道长就是厉害，这群平时眼高于顶的家伙，居然也有对我低三下四的时候。给我血汗钱！敢在沈道长门前闹事，你们这群骗子，我想活了，跟我们回衙门一趟。好啊好啊，早就看他们不顺眼了。是啊是啊，这在沈道长门口吆喝，我都怕他把仙气喊没了，赶紧抓走。我们是正常讨要贷款，不是闹事。你们该抓那个沈长青。闭嘴！还敢直呼沈道长名号，不要命了！这沈长青在泾阳县似乎人脉不小，区区一个知县，芝麻大的官儿，咱们哪个后台不比他大？但是咱们现在被关在牢房里，外面的事……老爷，老爷，不好了！咱们几家的鸭子都被官府查封了，说咱们这七天行为可疑，怀疑咱们在扰乱市场，囤货居奇。什？什么？这下难办了。他要是针对我们……我们身后的背景自然不怕，但是囤货居奇这帽子扣下来，咱们背后也要顾及三分呐！哎呀，实在不好意思啊，居然因为贫道临时兴起云游，害几位落了牢狱之灾。不敢不敢，几位下次来做买卖直说就好，正价售卖。本官自会帮诸位守好财物的。呃，当然，当然，你就此别过，后会有期。沈道长，此次本官帮你将价格强行压住，下次他们恐怕就不会再来了。多谢冯知县关心，想来淳风他们也应该回来了，到时候你自会知晓答案。诸位乡亲们。沈道长为了让大家过上更好的日子，所以特地从长安请了教大家养鸭子的先生，教大家养鸭子。咱们沈道长准备了第一批鸭苗，免费送给大家饲养。乡亲们养好的健康的成鸭，咱们烤鸭基地按市价回收，有多少收多少，现场结账。沈道长保佑，今年的鸭子无病无灾，顺利长大。谢谢沈道长帮我们脱贫致富。这真没想到，沈道长不但道法玄妙，竟然连商贾之术都如此精通。师傅说，这叫先富带动后富，生产资料的再分配。道长妙语果然暗含玄机啊！怎么办？完全听不懂啊！会不会让李春风道长也嫌弃我呀？泾阳县之事，就拜托冯知县了。这边事情安排妥当，我也该随师傅回长清观了。李道长放心，下官一定全力以赴。有自己的 house， 有美女相伴，这就是成功人士的生活呀！<笑>一日之计在于晨，古人诚不欺我呀！沈道长在上，请受弟子一拜。<笑>弟子元守成，请沈道长收我为徒。呃，客官请起，道长何以拜我为师啊？之前我侄儿袁天罡的徒弟李淳风回来长安，我无意间听到他们两人论道，讲到了沈道长所传九九真言，顿感大道玄妙啊！我无意投师，便只能拜在沈道长门下。若是沈道长不收，袁某爷只能引颈自戮，以证沈道长道统了。呃，这可是李淳风也是我的徒弟，到时候你们两个。沈道长不必纠结，如若不想收下袁某，袁某这就离开，寻一僻静之处。啊
哎哎哎，等等，我休下你了。<笑>弟子袁守成，拜见师傅。师公，你怎么会在这儿？春风见过师公，守成见过师兄。呃，好嘛，各论各的，鬼圈真乱。救我！救我！道长，您发发慈悲，救我一命啊！秦起卦。呃呃，这位先生，以卦象看，您并无性命之忧啊。什么？我看你们就是骗子。今天一出门便感觉喘不上气，浑身无力，一定是昨晚冲撞了什么脏东西。你居然说我没事！大家别败了，这就是个唬人的骗子，不灵的！你莫要乱说，以卦象，你本来就不是中邪。好了，守城，我来吧。守城愚钝，给师傅添麻烦了。这事简单，你想活还是想死？光天化日，你难道想杀人灭口？你不是说你中邪了吗？我问你想不想活？想活就把衣服给脱了。这。这，你不脱，那你究竟是来找人救命的，还是来闹事的呀？好，我脱。哼哼，现在是不是好了？啊，真的好了。想知道怎么回事吗？去给三清老爷磕三个响头。咦，磕那么响，脑门一点事儿都没有，这是练过吧？古人太厉害了。道爷，我这头也磕了，衣服也脱了，您给我讲讲吧。哎，道爷，是不是这衣服招了什么邪物啊？呃，师傅，这衣裳毫无邪气，也无法力，却是何物所致啊？哎，你们呀、啊，别动不动就神神鬼鬼的，哪儿那么多脏东西？回去找个裁缝，把你领口改大一点，太窄了。谢师傅解惑，弟子受教了。师傅，时候不早了，弟子先告退了。回去的路上一定要小心，若是天黑之后有人叫你，切记莫要回头，快些离开。啊，这是为何？哎，不可说。弟子告退。哎，今天给那么多人算卦，难免有没蒙住，算差了吧。我总不能跟你说，怕有人晚上套你麻袋吧？见过云道长。嗯。哈哈哈哈哈哈！袁守成，听说你算命很准啊，不如算算。你今晚会不会死在我手上啊？何妨妖孽，敢在长安作祟？看掌！掌心来，我好怕怕。袁<笑>道长，饶命啊！金<笑>光素现，复护真人。啊！苍头鼠背，不过如此。金光四现，复护真人。哇！苍头鼠背，不过如此。长安守城道人，饶命啊！饶你自己一命，不要跟我打。异<笑>鬼！没想到守城道长居然连我这小小异鬼都知道，惭愧惭愧！贫道今日就算和你同归于尽，绝不会让你祸乱大唐百姓。雷霆猛烈，操人精灵，赫赫晃耀，乾坤洞明。师傅原来早就料到此事，那是才会叮嘱我吗？去处无闻，福道风行，不得吉言。可惜悟性不够，未能领悟，这才有此大难。我
为夫逆命，上有现行，力握雷神，大显威灵。你，你，师傅，弟子只能来世再报您的大恩大德了。袁道长，收手！自然我来处置，莫伤自己性命。白夫人，是师傅他。不然呢？我会在意你这老牛鼻子。年不见，你越来越美了呢。哼，异鬼，你招惹了不该招惹的存在。白素，我记得你还有个书生样貌，不如我们今晚……放肆！白素，你好生无情啊！从刚才到现在，一直妄图用兵器擒住我法身的家伙，还好意思说呢？九死阴鬼！破了这病老鬼的法御！啊！白素，给我等着！破我法御之仇，我必有后报。异鬼，你我也曾一同修行，听我一句劝，回头是岸。白夫人，就这么放他走吗？嗯，希望他能改过吧。现在最主要的是把你安全送回家。别让你师傅担心。哎，是我无能了。刚才外面好像有老鼠的声音，我让白素素出去看看，怎么这么久还没回来？一年之计在于春，一天之计在于晨。多谢师傅救命之恩。弟子昨晚遇袭，若非师傅出手指点，怕是一命呜呼了。呃，这个、啊、起来吧，都是小事，你今天小心些就好。师傅，啊，今天还要小心？莫非我今天还有危险？我是说你今天。先别给别人解牵算卦了，好好坐着，听我安排。是。第一天算卦就给人套麻袋，再让你算一天，怕不是要有人来拆我的长青罐喽？来，这是那些家伙给我的宝贝，有了它，你们就能在太阳底下自由活动了。哈<笑>，异鬼，你找的新东家还真大方，这东西好用。说吧，要咱整死谁？管他是谁，通通杀了就是了。嗯，果然还是你最理解我，严妹妹。<笑>我们这次要杀的是那个千年白骨精，还有他身后的新主子。哦，有挑战，俺喜欢。切切切切切切切！白骨精，跟你新主子出来领死！天，有人来找沈仙人的麻烦了。你看看这三个，哪个像人？肯定是三个妖怪。谁敢来我长青观闹事？你们可知天威不可犯？这可是皇帝御赐的道观，你信不信？再闹事，皇帝直接抄你满门。听到了吗？天威。师傅他老人家竟然能自比天威，怪不得那妖龙地府对师傅都敢怒不敢言。原来师傅的身份比我想的更加惊人。我们是找你和你那白骨精的麻烦，跟天威有什么关系？不想死的太惨，就乖乖过来让我来一棒子，死的还痛快些。此人竟然敢自比天威，看来要先给自己留条生路了。哎，怎么回事？我的兵器鬼域居然施展不出来！主人，女流之辈的事情就交给我们来处理吧，请沈道长成全。嗯，去吧，注意安全。看来是素素之前的旧事，不想我插手啊。嗯，去吧，注意安全。看来是素素之前的旧事，不想我插手啊。
我的法术施展不出来。啊！妖孽，受死吧！撞我的！啊！听道长的。沈道长，这几个妖孽已经被我们制服了，接下来该如何处置？这件事就由素素做主吧。我有些累了，先回去歇息了。哎，每个人都有不想被人知道的过去呢。尊重素素的过往，这事交给素素处置，应该是最为妥当的吧。田道长，这三个妖孽的法术已经被禁止住了，就劳烦您押回青天剑，好好审问了。是，弟子遵命。可恶，放我们出去！三只妖孽，需尽快送到青天剑。前面就是了。不好，又有人偷袭！田守成，好久不见！田<笑>道长，你没想到我还有后主吧？你惹了我，可是要付出代价的。给我下，一起干掉他！师傅果然料事如神，今日竟真有危险。大人把他交给我吧，我要他死！住手！留他一命还有用处。呃，是大人。一鬼，三日前我让你办的事情如何了？一鬼，只要你把瘟疫散播成功，我许你两千精壮的军中汉子做炉底，让你修炼。是。这个大人，你再给我点时间，这次我保准把这件事办妥。行，那就再给你一天时间，否则拿命来交差。呃、啊，这位大大是谁呀、啊？好像很厉害的样子。不该问的别问。啊，看来今晚必须行动了。宫里的大人，该等不及了吧？学而时习之，不亦说乎？隔壁书生好吵，三更半夜还念书。哎呀，这肚子好痛啊！呃，快憋不住了！茅厕，我需要茅厕。茅厕，茅厕，憋不住了。现在不需要茅厕了。喂，你们是吧？奇怪，今日长安城的人怎么了？大街上这脱裤子方便也太不文明了。算了，不管闲事。我还是去找孙思淼聊一下要塞生意的事情，赚钱要紧。<笑>看来昨晚瘟疫散播得很成功，用不了多久，整个长安城都会沦陷了。身体不舒服的都往这边来。宫廷的孙神医听闻长安城内闹出怪病，特地来给大家看看。啊，又有管闲事的。大家排好队，稍安勿躁。太好了，有神医出马，肯定要到病除。神医，我从昨晚就开始上吐下泻，已经快要虚脱了。从这些人的面色和症状来看，病症很像瘟疫一样，容我仔细瞧瞧。奇怪，这真的只是瘟疫吗？我只是给拔了一下脉，为何全身凉飕飕的？神医，我这是什么病啊？有办法治吗？呃，这完了，连神医都束手无策，我们死定了。嗯、呃，我可不想英年早逝啊！谁能救救我？孙神医，原来你在这儿啊！各位，这是我熬制的汤药，你们每人喝一碗试试。呃，我要一碗，我也要一碗。是我先来的，我先拿。大家不要着急，每人都有。啊！这是
什么情况？怎么都倒下了？不好，这瘟疫果然不简单，普通汤药不仅治不了，还加重了病情。孙胜义，那些百姓跟你有仇吗？为什么要下毒害死他们？沈道长误会，昨晚长安城瘟疫蔓延。老夫本想拿汤药救治他们，没想到加重了病情，他们这才倒下了。瘟瘟疫，呃，孙神医，大事不好了！何事如此慌张？孙神医，那些百姓跟你有仇吗？为什么要下毒害死他们？沈道长误会，昨晚长安城瘟疫蔓延，瘟。瘟疫，呃，孙神医，大事不好了！何事如此慌张？今日早朝，众大臣集体病倒，皇上让我紧急招您进宫。什么？好家伙，连宫内大臣都感染了！现在疫情蔓延，岂不是我拓展药材生意的绝佳机会？不过，治疗瘟疫的药方我好像没有，一个不小心，我自己都会感染。此事不好办。还得见机行事。沈道长，宫内危机，你我一同前往吧。你别拉着我呀，我可没答应你啊。瘟疫比想象中扩散的厉害，宫内已经乱作一团了。好可怕！我只是想来谈生意，不想把别人打事。不行不行，得找个地方洗澡消毒，万一感染就真完蛋了。嗯，那边好像是澡堂。呃，孙神医，我去办点事儿，你自己先过去吧。啊，那里不是御膳房吗？沈道长这是要干嘛？哦，难道沈道长要亲自去熬制治疗瘟疫的汤药？太好了，由沈道长出手，这瘟疫必定能驱除。呃，原来这是厨房啊，走错地方了。嘿嘿，反正没人，将就着来。孙思邈怎么还不来？皇上，啊、臣来了。孙思邈，你终于来了。瘟疫之事，你可知晓？启禀皇上，臣已知晓。你可知此次瘟疫为何如此厉害？禀圣上，这次的瘟疫并不简单。微臣怀疑，他与鬼物有关。哎呀，完了完了！这瘟疫已经让宫中大乱，如此下去，可如何是好？皇上不必惊慌，我虽然没有办法，但沈道长有。哦，沈道长，对，沈道长已经入宫，他正在熬制治疗瘟疫的汤药，您只需派人去御膳房取来即可。来人，去御膳房取沈道长熬制的汤药。是，皇上。哎，舒服啊！这么洗，应该洗掉脏东西了吧？沈道长，我来取汤药了。嗯、啊啊？谁啊？进来才敲门都的啊！抱歉，沈道长，我我只是来取汤药的。汤药？什么汤药？哎，不是说这里有汤药吗？汤药呢？嗯，这里唯一的液体只有沈道长的洗澡水。难道沈道长是在以肉身为药材熬制特制汤药？沈道长果然如传闻中的那样神奇，连熬制的汤药都不一般。哎，干嘛？男女出生不缺药味。皇上，汤药到。太好了，快把汤药呈上来。汤药给我，我去给大臣们喂一下。真让人无语，什么汤药啊？都说了那只是洗澡水，万一喝死人可不关我的事儿啊、嗯嗯嗯！哦，这沁人心脾的感觉太舒服了。这汤药威猛，瞬间好起来了呢。不但好了，身体还更加生龙活虎呢。哇、哦，太好了，不愧是沈道长。我就说嘛，沈道长出手，瘟疫肯定能摆平，只是不知道沈道长用了何种秘方
。起点孙神医，沈道长是用自己的肉身为引熬制的汤药，那汤药就是沈道长的洗澡水。洗洗澡水、啊？不会吧，我们竟然喝了沈道长的洗澡水！完了完了，洗澡水还是被发现了。看他们的表情，好像很火大呀！<笑>赶紧留着打击。来人呐，在！任道长，请留步。任<笑>、啊、道长的洗澡水既然能治疗瘟疫，我要把这份功德发扬光大。发扬光大？怎么发扬光大？当然是熬制更多的汤药了。皇上也太不讲人情了吧！竟然又把我放进锅里来煮死！喂，看到公告了吗？沈道长的洗澡水可以治疗瘟疫呢！真的假的？我不信！沈道长，哎，你们俩来啊！沈道长，你不要死啊！沈道长，皇上为何要如此惩罚你？哎、还不是瘟疫惹的祸，他们把我的洗澡水当汤药喝了。皇上震怒，要把我当成主了。瘟疫？难道是？沈道长，我有个办法，也许可以把你救出来。瘟疫？难道是？沈道长，我有个办法，也许可以把你救出来。什么办法？我知道瘟疫是谁散播的，只要除掉那个散播之人，等瘟疫没了。皇上就会放你一马。洗澡水能驱散我的瘟疫？切切切切切切！他们这是看不起你呀、啊，老大！哼，愚蠢的人类，我的瘟疫岂是那么容易治疗的？哈哈哈！这汤药真管用，喝下后病情立马好转了。啊，效果这么好，这也太奇效了吧！什么？啊、我要一瓶，我也要一瓶，啊、不，两瓶。啊！谁呀、啊？别人别人别人！洗澡水怎么可能治病啊？沈道长，我找到散播瘟疫之人了，在那。等等、啊，那边有三个可疑人员，肯定就是他们了。可恶，人太多挤不出去，得想个办法抓住他们再行。老大，那人的洗澡水好像真的可以治好瘟疫，现在怎么办？直接杀了就好了，现在就去干掉他！是。哎，他怎么自己过来了？想受死！抓到了！啊？怎么回事？身体忽然被抽空，一点力气都没有了。真没用，连个凡人都搞不定。别！啊啊啊啊、什么情况？哎、啊，这是什么情况？碰瓷我！咋了？擒住他们再说。抓到他们了！啊啊啊！哇，好神奇的汤药，感觉肉体和灵魂都受到了重重洗涤，病情开始消散了呢。啊、怎么回事？我的法力全部没有了。不过，他们真的是瘟疫散播者吗？难道？就我心切，不仅能撞见了你们，对不住了，三位，我知道你们是无辜的，此事过去，你们以前的恩怨，我必设法帮你们化解。快走！沈道长，这三个家伙真就这样交给宫中侍卫？区区凡人可压制不住这些妖鬼啊！嗨，素素啊，我知道你们之前有旧怨，妖鬼什么的，倒也不用骂得那么难听。明明是这些人先前喝了孙神医的汤药起了作用，却真以为是我的洗澡水能治病，真的是有大病。沈道长到底意欲何为？将异鬼三人交给凡人病逝，岂不是放任他们逃走？难道这异鬼只是棋子？这场瘟疫背后还有更大黑手？沈道长这是借凡人之手，故意放了他们，为了钓大鱼。嗯，不好，师叔有危险！哼，老牛鼻子找的还挺快，算了，不能硬刚，这糟老头子就先还给你们吧。师傅
，我的叔父啊！究竟是何歹人，竟将你如此凌辱？侄儿，发生了什么？我们这是在哪儿啊？<咳>这宫中妖物好生猖狂，叔父还请息怒。这妖物修为不浅，方才卜卦数次，依然无法探查他所在的方位，只能察觉到这宫中若有若无的妖气。此妖物将你掳去，叔父可知究竟有何意图？或许与那异鬼有关。异鬼。神仙保佑，保佑我儿百病不侵。求道宗显灵，让我那苦命的老娘快快好起来，不再忍受那病痛折磨。这几次好像是因为城内疫情又起，百姓们人心惶惶，都闭门不出了。唉，守城也好几日没来道观给人看相算命了，想必朝廷应该已经忙得焦头烂额了吧。靖王殿下，虽然现在你才九岁。但一些道理也该懂了。你看这些百姓，他们会为了一些鸡毛蒜皮的事来求神问道，甚至有些人仅仅是为了今天出门会不会捡钱而来拜神。对此，你是否会有些不解？但是，这就是百姓啊。而这还是在长安城，换作长安以外更远的地方，甚至还有人为了吃饱穿暖而发愁。七年前的蝗灾，你应该知道吧？当时庄稼颗粒无收，百姓彼此交换子女，食以充饥，仅仅只是为了活下去而已。这是不是看起来很丑恶？他们所做的任何一项都是罪业。但你要知道，他们只是为了活下去而已。那老师，如果百姓人人都能吃饱穿暖，就算有了灾难，也不用担心升级的问题，那是不是？这世间就没有罪业了，并不会。只要有人的地方，就有罪。我们永远也无法让这个世界变成完全理想化的世界，这也是每朝每代律法存在的意义。我们要做的，是让人们尽可能善良，但必要的时候，也要拿起武器捍卫自己的权利。总之，这很复杂，既牵扯到人性，又牵扯到理性。等以后，你会慢慢明白，找到属于自己的道。师尊，若是这世间千万人都想要阻止您，就连您想要帮助的那些百姓，都不愿意做出改变，该如何？虽千万人，无往矣。千万人，吾往矣。啊！弟子愿随之。沈道长，可算找上您了，快快随奴婢进宫，陛下急召。陛下，驿站急报，关内大疫。陛下，何东大疫呀？什么？瘟疫怎会传播如此迅速？沈道长到了没？快！再派人去请，李清，且仔细说来。根据驿站急报，幽州、冀州、凉州、晋阳等地发生大疫，地方上奏消息，恐怕是痢疾。沾染疫病的百姓们身怀热毒，高烧、下黄肢，赤如烂血，至如鱼脑。紧接着就是肠道腐烂，最后痛苦而死。啊！竟比长安城前几日的疫情还要严重，马上派人过去传旨安抚民心，查看情况，带上太医署、上药局的人，务必要让疫情不再扩散，尽快研究出治疗药方。晋王殿下到，沈道长到。哎呀，沈仙长，您终于来了！先前长安城的疫情。多亏了您，才不知大肆蔓延。呃，可现在，陛下，来的路上已经听说了，关内道、河东大道大疫，我也正是为此而来。陛下，洗澡水之事都是误会，切不可迷信。即便是贫道的洗澡水真的有用，也治不了关内、河东蔓延如此广的疫情。陛下，且先看看这个。哦，防疫手册，呃，治疫药方。
，呃，沈道长，这方子真能治疗痢疾。此药方我也不敢完全保证，还需孙沈怡花些心思反复验证一下。此瘟疫有传染性，治是一方面，更重要的是防。陛下若是下旨各县府按照此手册行事，或能有所大用。但是陛下，天灾必伴有人祸，还请陛下立即派人前往主持防疫大局。去。把太子、魏王、袁天罡都叫来。是。父皇，儿臣来迟，还请恕罪。太子为何迟到？父皇，方才不久，东宫一个六品内官被杀，儿臣正召集所有内宫太监宫女调查此事。啊？什么？太子殿下，此事恐怕是妖祟所为。方才臣卜算此次大义凶兆，察觉东宫之内有妖气传来，此事绝不会有错。唉，封建王朝历来如此，凡遇天灾人祸，便会生这些妖邪鬼神之说。东宫出了人命，想来事情并不简单，莫不是皇位执政？这长安城近来怕是要不太平了。胆大妄为，区区妖祟！居然敢祸乱东宫，袁天罡，你立即去调查此事，务必将这些妖祟给朕抓起来。是，陛下。承前，请阙，关内，河东大义，朝廷，宫中都需要派人过去，安抚民心，主持大局。你们，谁愿意前往啊？怎么，平日里？你们不是一个个抢着在朕面前表现吗？如今出了这么大的事情，你们一个身为储君，一个身为皇子，连这点担当也没有。该死！父皇突然叫我们来此，竟是为了派人前往义渠？难道是这姓沈的在父皇面前说了什么？这可是痢疾啊！不分老幼，不分性别，传染力极强。染了瘟疫的人听说死状极惨，既然大哥在此，此时便该身为太子的他挺身而出才是。父皇，儿臣愿意前往。啊、为何？你可知道，你这次去了，有可能再也回不到长安，见到父皇母后，还有你的兄弟姐妹。儿臣记得，在长清观内，老师与袁道长说过的话。袁道长曾说过，招文道。西死可以，儿臣也曾问过老师，如果在追求自己道的过程中一去不回，该如何？因为儿臣其实也有许多害怕的东西，但老师只回复了儿臣一句话，说一去不回，那便一去不回吧。臣等为陛下喝，为大唐百姓喝，陛下有子如此。大唐有靖王如此，乃是社稷之福啊！好，好，那便侄儿你去，若能平安回来，朕必定好好赏你。哎呀，没想到让一个小朋友长大了，不错，啊，不愧是为师的弟子。哎、臭小子，还行，没忘了我的教导。虽然不知道我的穿越能改变这个世界多少。但希望未来你当了皇帝，能让这个世界的百姓过得更好一些吧。陛下，长清身为晋王殿下的老师，自然有义务一同前往。孙思邈先生想必也会一同前去，还请陛下放心。哈哈哈哈好，有沈仙长这句话，朕便放心了。遗旨，令晋王接管义英防疫事务，由沈道长和杨赤忠、孙思邈协助。尽快筹备救灾物资，明日出发，前往河东地区。如何了？查到了吗？本座已让谛听探查了一下此人前后五百年，皆无任何线索。那名为沈长清之人，身份。怕是没那么简单，严军还是莫要与之交恶的为好。哎，这可如何是好啊？
牛头马面，黑白无常，至今未归。崔判官，你去一趟长安吧，面见一下唐王，向他卖个人情好了。已经人间大义，没有他们在，我们实在是人手不够。几位大仙，你们体内湿气都好重，想必是居住环境太过阴冷了吧？没错，我们以前住的那地儿，别提多阴冷了。嘿嘿，妹子，有没有壮阳补肾的财法，给我来几脚呗？不、哦，我们在这贪图享乐。不回地府复命，这样是不是不太合适啊？有什么不合适的？我们是被那个沈长青抓过来的，关在监牢中没法脱身。对呀，我们现在是犯人，只不过是监牢条件比较好而已。到时候就说沈长青用妖法封印了咱们的法力，所以被困在空中脱不了身。没错，不是我们不想走，实在是受伤太重，走不了。呃、老妹儿，咋不踩了？崔<笑>判官，恳请唐王能够放过牛头马面他们，地府将感激不尽。既然崔判官亲自来要人，那朕自然要给地府这个面子，放人。我低声下气去求唐王放人，却在这贪图享乐。把你们、啊！他们就算有错，也不至于杀他们呀。魏兄有所不知，这是让他们回地府最快的方式。崔判官，我们知道错了。现在关内道、河东道有瘟疫传播，你们快去勾魂，切不可让孤魂野鬼祸乱人间。是，是我们马上上去了。刚才的事。让魏兄见笑了，还望魏兄不要声张。啊，崔兄言重了，魏征不是口无遮拦之辈。王宫内竟有此等厉害的妖物！崔兄，此话当真？为何之前沈道长入宫多次，却从未提起？听闻沈道长道法通天，他未提起，那肯定是另有安排。我们就不要自作主张了。不错，沈道长行事历来羚羊挂角。有他在，什么妖物都不足为惧。<笑>大唐有沈道长，才是真的了不起呀、啊！真想亲眼见识一下沈道长的英姿。哎呀，坐这么远的马车，好难受。呃，老师，我看你脸色很不好，不如我们停车休息半日再赶路。哎，不必了，处理疫情要紧。杨大人崴了脚，还坚持赶路，我只是晕车，无碍的。哈哈，神道长果然心怀百姓，那我们就加紧赶路吧。车夫，加速，驾！风雨无阻，我怎么？老师，我不敢看下去了。晋王殿下为何不敢看了？因为他们的样子不堪入目吗？嗯，老师，我不知道这里会是这样子。殿下如果受不了，那便回去吧。出发时说的那些话，就当是童言无忌。在你父皇面前哭一哭，陛下自然会原谅你的。呃，沈道长，殿下也不过才九岁，你这般阴阳怪气。可曾考虑过殿下的感受？外面不断有百姓在生病，在死去，考虑过他们的感受吗？来了再去又回去，和逃兵有什么区别？如果我们丢下他们，还有谁能来救他们？做事最重要的就是态度，想去做，才有希望做成。啊，老师，我明白了，我不会再逃避了。朝廷派来的钦差马上就要到了，你们这是要干什么？这里瘟疫这么厉害，收拾行装跑路才是正事啊！留在这里大家都会死的。再说了，谁知道朝廷是不是派些老幼病残来当背锅的替死鬼
钦差的。朝廷果然派来了一群老幼病残当替死鬼，太原府要完了！喂，你们给我也留点儿！这府衙是出什么事了吗？哎呀，看来太原府的水很深呢、啊。<笑>姓沈的，你终于来了！朝廷钦差在此，你们这样成何体统？几个被朝廷派来的替死鬼，横什么？我今天不都得病死在这儿？你们几个老幼病残，装什么有责任心？这天下又不是你家的，事儿是朝廷的，命是自己的，不想死也赶紧逃吧！谁说,说天下不是我家的？天下是你家的，你该不会要说自己是皇子吧？你要是皇子，那瘸子该不会就是宰相吧？老头是神医，病老鬼是护国天师。当我们傻子，一去种地，朝廷怎么可能派这么重要的人来送死？兄弟，你这乌鸦嘴太厉害了，当衙役屈才了吧？摆摊算命去吧！病老鬼，你说啥呢？荒唐！你们是当真不知道我们是谁？张大，你们的狗眼看好了，我乃大唐神医孙思邈，大唐宰相杨师道，大唐靖王李治，大唐半仙沈长清。朝廷真派你们来一区，我的亲娘啊，都被我说中了，完了！刚才我们说那些话，不会被杀头吧？下官有眼不识泰山，恳请几位钦差恕罪。小的知错了，大人们饶命啊！府衙众人，与你们戴罪立功，随我进大堂议事。我来布置防疫事宜。是。我去测试治疗瘟疫的药方，我带人去街上安抚百姓，稳住局势。那我就去，呃，似乎也没啥我能做的了。哎、啊，对了，我可以写写防疫的标语，提醒大家防疫注意事项。城隍大人，那沈道长在全城的大街小巷都写了字，字字灵气充盈，异鬼的气息都淡化了。沈道长都写了些什么？莫不是？道法密咒。嗯，沈道长写的都是些大白话，没看出有啥特别、啊。沈道长，难道已经到达了道法自然的境界？随便写什么，都可以降妖除魔。城隍大人，咱们是不是得去拜见一下沈道长？沈道长这么厉害的大人物来了，咱礼数上可不能怠慢了。有道理，但咱们不了解沈道长，万一有所冒犯。就不合适了。我们奉真君之命，前来太原府勾魂。黑白无常两位大人神通广大，他们肯定了解沈道长，不如向他们打探打探。二位大人，京城来了位沈长卿，不知二位大人……啊！怎么被沈长卿打扮的事情都传到这里了？啊！人生好事不出门，坏事传千里，咱们可不能收了面子。<咳>我们输给沈道这事儿原因很复杂，嗯，里面很多隐情，不是你以为的那样。啊，两位大人竟然输给了沈道长，沈道长比我想象的还厉害啊！呃，看样子他不知道这事儿，怎么反倒自己揭短了？都怪姓沈的给咱们的心理阴影太大了，太尴尬了，赶紧走！时间紧迫，我等先去勾魂了。刚才说的事记得保密，别对外说。两位大人今天怎么来去匆匆的？往常不都要留下吃饭吗？沈道长这么厉害，太原府有救了，我得赶紧去拜见沈道长。哎，写了大半天的字，胳膊都快断了。
经过测试，这药方确实有效。收治的重症病人服药后，症状都明显缓解。啊，不愧是孙神医，看来疫情很快就能控制住了。先不要乐观，防疫的各项措施还要坚持实施。这些古人太沉不住气了，班长开香槟，你是无福来客，太不吉利了。包长放心，那几个病人我诊断过，只要再服两副药就可痊愈。哎呀，果然天佑大唐，我这就上书陛下。通知这个喜讯，几位大人，不好了！那些服了药的重症病人，病情突然加重了，好几个直接死了。嗯、啊，怎么会这样？你们确定照顾好病人了吗？我们都是按照孙神医的吩咐照顾病人的。不应该呀、啊！我刚才明明检查过，他们的病情好转，脉象也稳定了。果然出事了，就说不能随便立 flag 呀。难怪沈道长说不要乐观，原来是未卜先知，早就知道老夫的药方不济事。沈道长果真道法通天，羊毛佩服，佩服。这彩虹屁也太突然了吧！哎，看样子，他们该不会要甩锅给我吧？啊、什么动静？都有刺客